皆さんごきげんよう神川かおるです今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが生放送においてはさまざまな話題を取り扱っていきますまずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが同時に皆さんからの話題も募集しています YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについてはぜひとも皆さんも書き込んでいってくださいまた放送中にどんどん書き込んでもらってもそれは問題ありません最新のものから見るという時もありますし評価順という具合にして並べ直してその上位から見ていくということもありますその時の気分によって結構変わりますのでお気軽にどうぞ書き込んでいってくださいただ一つ注意点があります動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタートみなさんごきげんよう上川かおるです2022年2月26日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。えー、本日のニュースにつきましては、まあ、ほとんどがウクライナとロシア関連のものになるかなというふうに、まあ、一応私の中では思っています。まあ、というのも私自身何に関心があるのかといったところで、やはりこの今、戦争が起こっているということはやっぱり注目していて逆に言うとそれ以外についてものすごく今頭の中でその考える時間というか情報集めっていうのにものすごくちょっと差が出てるんですよね、えー、田口さんスーパーチャットありがとうございます、えー、上川さん皆さんこんばんは、えー、今夜もよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いしますえー、おもちパンダさん、皆さんこんばんは、ウクライナのニュース、悲しくて見れられませんということですが、まあ、やはりね、日本人にとって、この、今まさに起こっている戦争っていうのを目撃する場面っていうのは、ここ最近だとアメリカを主導とした戦争っていうのが、まあ、ほとんどだったと思います。そういった意味では、今回の戦争っていうのは、ロシアとウクライナとにおけるロシア側の侵略によって起こされているものなので、ちょっと今までとは、あの、何がちきされる側の方にやはり、えー、私たち日本人としては、まあ、攻撃される側の方がより私たちの状況と、えー、親和性が高い場面が多いので本当にね見るのが辛いという方もおられると思いますとも、えー、さんくるくるなってるっていう話ですけど、まあ、ネット環境によっては人それぞれ違うかなとは思いますがはい。まあ、そういったこともあるんですけれどもやっぱり現実問題として何が起こっているのかっていうのはなかなか映像として見るのが辛いなっていう思われる方はネット記事を中心としてまあ記事その文章などについてまあ見ていくことでまあ今何が起こっているのかなっていうのを追うのはちょっと大事かなと思います、まあ、ただ人によってはまあ国際情勢や戦争の話題っていうのをまあやはりそれを考える以前に自分の生活が苦しすぎてちょっと見ている余裕がないよっていうまあ方はおられると思います、まあ、そういった方についてはまあそれはやっぱりまず自分の生きていくことが大事なのでさあそこをどうするかっていうことにまあ集中してもらっても全然私はいいと思いますある程度自分の生活っていうのを成り立たせておかないとやはりこういった政治についてちゃんと考える時間っていうのをえー、持つことは難しいと思います。これはもう誰にでもそうだと思うので、そこを別に責める必要はないと思います。こんな問題があるのに、なんだもう苦しい苦しい生活保護どうしようかみたいなツイートするなみたいな、そんなツイートで攻撃するのは間違ってますからね。その人の人生はまずは安定させることが大事ですから。<笑>というわけで、まずはそのあたりの話をしていきましょう。まあ、いつものように皆さんからまず事前の
、えー、募集を行っております。YouTube コミュニティ掲示板をご利用ください。まあ、こちらのやり方、それについては、今後も全く同じような形で行っていきますので、まあ、今後とも、まあ、自分がどんなことを聞きたいのかなっていうのをちょっと優先的に見てもらいたいなと思われる方は、こちらをご利用ください。まあ、100% これを採用するというわけではないんですけれども、少なくとも、えー、今、ライブにくっついているチャットの方で書き込まれるよりは、コミュニティの掲示板の方に書いている方が、まあ、私は見ることが多いですよと。何しろ生放送の時はどうしても私こうやって話している関係で、自分の脳みそは自分が何を話すかっていうことがやっぱり割合として多いので、チャットでみんなで書いていることについて全然気づいてないこともあります。気づいてないっていうことはまあ当然私にとっては知らない話みたいな感じで流れていくこともあるので、なのでコミュニティの方で一貫私にとって目を通すっていう場面がありますが、そちらの方が目に入るっていうことですね。よろしくお願いします。で、こちらの方コミュニティ掲示板の方なんですけれども、まあこちらの方も基本的には、えー、まず海外情勢の話が多くなっております。ロシア、ウクライナ、そして中国、この辺りの話が多くなっております。そしてそれに関連して日本はアメリカはといったような形で、まあ、それに付随する形でいろんな話題が入っております。うん。<笑>さて、えーまあ、こちらの方、まあ、どれからっていうのもちょっと<笑>、えー、難しいかなと、特にロシア関係のものについては、うんまあ、こちらからある程度ニュース的なものをご紹介しつつ、えー、コミュニティ掲示板の方を合わせて紹介していこうかなと思いますまず今回のウクライナにおける、まあ、ロシア軍の侵略なんですけれども今のところ首都キエフは落ちていないという状況になっていますまあ、今のところはって私が付け加えているのは、この生放送を行っている間にもロシア軍が南下してきて、まあ、防衛線を突破する可能性もあるよっていうのが、ちょっと含みがあります。というのは、ウクライナの大統領が、まあ、ゼレンスキーさんなんですけれども、ゼレンスキー大統領自身も、やはり、えー、このキエフに対する攻撃というのは、今後も継続的に行われるだろうというふうに、発表していますこれは1回目の攻撃に対してはある程度防衛が成功したというふうに報道されているんですけれどもじゃあ1回だけで終わるのかっていえば全くそんなことはなくって現在ロシア軍のこのウクライナ領内に入っている地上部隊としてはまだまだ前哨戦のレベルだといわゆる全部が出てきているわけではなくてある程度、えー、さっさと戦いが終わるんじゃないかなとロシア側が甘く見ていたんじゃないかというふうにも言われています。まあ、ただしこれはですね、ゼレンスキー大統領に対する過小評価もあったのではないかと、まあ、これは言われていて、ロシア軍の侵略が始まった後においては、もうゼレンスキー大統領に国外に逃げるように諭した国もあるよっていう報道があります。まあ、これに関しては、ゼレンスキー大統領自身は首都キエフにとどまって、えー、まだ戦いますっていうことで、まあ、こちらは断ったんじゃないかというふうな、まあ、このような話になっております。このあたり、どのぐらい信憑性があるのかについては、ちょっと後になってから検証する必要はあるんですけれども、現在のところ少なくとも、ゼレンスキー大統領は首都防衛にまあ不信している状況だということですね。でこの辺りどうしてそのようなことが可能になっているのかっていう話をすると今のところはロシア軍の侵略の危険性が高まっているということで、まあ、各国、まあ、NATO 加盟国からのいわゆる軍事援助っていうのがかなり入っていて、まあ、そのため防空体制についても今のところ完全に破られてはいないと攻撃はされているんだけれどもちろんダメージもあるんだけれども最低限のレベルではまあ防空能力は残っているということなので、えー、まあ完全に一方的にやられているわけではないと。なので、まあ、各地で激戦が行われていると。で、この戦闘状況についてはゼレンスキー大統領自身が、えー、生の情報をまあ極端にいっぱい出してしまうと、特にウクライナ軍側の情報っていうのをバンバンネットに投稿されても、されてしまうと、これがロシア軍側のその諜報に引っかかって分析にかけられて、ああ、今この辺りだなっていうのが見られてしまうということもあるので、まあ、ウクライナの人たちに対しては、ウクライナの動きについてはなるべくネットに上げずに、まあ、上げるんだったらロシア軍側がどんなことをしているかとか、まあ、そういったものについて、えー、ネットに上げるようにしてくれというようなことも言っておりますね。
というわけで現在のところ、えー、ウクライナ大統領は攻撃をされているんだけれども逃亡を拒否して現在でもとど、えー、まっておりますよいしょでこの辺りですねゼレンスキー大統領は政治家の経験というのが大統領になる前は、まあ、基本的にはあんまりないということもあんまりないというか、まあ、そもそもないというふうに思われていたので、えー、政治家としての能力というのは基本的にまあほぼゼロとか、まあ、その程度のレベルだったということは言われていますでもこの現在の危機においてはそれが逆にいい方向に、えー、向かっているっていうと表現はそう、まあ、難しいんですけども少なくともまあ肝が据わっているっていうことはまあ確かなようで、えー、ウクライナについてはまあ防衛のために今後も戦うよということを言っていますよいしょで一方においてですねロシア側が今どんな動きをしているかっていうのも一つご紹介しましょう<笑>えー、NATO に加盟するかしないか問題というのは別にウクライナだけの問題ではありません。例えばですね、北ヨーロッパの、まあ、そのあたりの国ですよね。フィンランドとスウェーデンについても、もしも NATO に加盟しようとするならば、まあ、今後どうなるかあなたたち分かってるよねというようなことを、まあ、脅迫まがいなことを言ってますよというニュースなんかが流れております。これは別に捏造されたニュースというわけではなくてですね、ロシア外務省の報道官がそのような発言をしましたよというふうなことが伝えられています。なので、まあ、ロシアの報道官が言ってるっていうことは、まあ、基本的にはロシア政府の見方として考えた方が良いということですね。で、フィンランドとスウェーデンなんですけれども、もともと北ヨーロッパの国々っていうのは、ソ連時代においてもまあ、交戦経験がある、戦ったことがあるんですよね。で、現在のところは、えー、今のところ、ロシア軍がさあ攻め込んでくるぞっていう状況ではないんですけれども、じゃあ、ロシアにとってこれらの国々が味方なのかといえば、そういったわけでは当然ないと。そういうこともあって、今回の事件、えー、侵略というものが実際に起こっている以上、今まで NATO 加盟について、その完全に国民の意見がまとまっていないような国に対して、まあ、牽制球をもう投げるようになったと。ただし、この牽制球がそううまくいくかと言われると、少なくともですね、えー、記事の中では、フィンランドの、えー、マリン首相という方がおられるんですけれども、この方がですね、えー、ロシアの侵攻により、長い間における NATO 加入議論の流れが変わってきていると語った。これはフィンランドの中においても NATO に加盟すると自分たちが集団防衛体制の中に入るんだけど逆に言えば自分の国以外の場所でロシア軍が NATO 加盟国に攻撃した場合においても自分たちも参戦して仲間として戦わなければならないということなのでまあこの辺りを天秤にかける必要があるんですよね。直接フィンランドに攻撃してきてるわけじゃないんだけど NATO に加盟したら味方がやられているから助けに行かねばっていう形でまあ戦争に突入するのでまあその分だけどうしてもいやいや加盟しない方がいいんじゃないっていうような方たちもおられるとまあそれがマリン首相曰くまあ五分五分ぐらいな感じで NATO 加盟した方がいいんじゃないいやいややめた方がいいんじゃないっていうので拮抗していたとところが今回ウクライナ侵略っていうのがまさに現実に起こったっていうこともあってやべえよ、ロシアっていう意見が強まって、NATO を加盟した方がいいんじゃないっていう世論がより高まった。まあ、これによって加入議論の流れが変わってきましたよという話をされています。まあ、これなんかはまさに現実問題として捉えられていなかった方っていうのもたくさんいるのは、別にフィンランドだからではなくって、別にほとんどの国にとっても似たような感じだったと思います。ロシアは脅威だよっていうのはみんな言われていて、まあ脅威だよねっていうのはそこについては別にみんな異論はないんだけど、でも実際に戦争になるのかならないのかっていう部分については、そこまでするかなと。いわゆる軍事力の圧力は高いんだけれども、じゃあだからといって実際に攻め込んでくるかその現実性についてはみんな疑っている部分があったわけです。でもこの疑っているっていうのはまさに現実に侵略されてるじゃんっていうのを見たらもう,もう吹っ飛んじゃうわけですよね。なんとなく概念的にやらないだろうなと思っていたものがさあ目の前で侵略が起こってるぞっていうのを見たらそんな幻になっちゃうんですよね。きっとやらないだろうっていう話が
。まあ、といったことなので、えー、ロシアは今後のフィンランド、スウェーデンが NATO に加入すれば、お前たちも攻撃対象になるぞという話をしてるんだけれども、それ自身がまさにフィンランドとスウェーデンにおける NATO 加盟を促進するだろうという話になっております。ただしですね、NATO の方としても、加盟するんであれば、しっかりと GDP2% 程度の国防費をしっかりとつけて、自分の国は自分で守るっていうのをある程度体制として作った上で、さらにどこかの国がやられたら、自分たちも参戦するんだよっていうのを国内的にもちゃんと了解を取ってくださいねっていうことを、もちろん条件づけています。このあたりはですね、さあ加盟しようとなって、はい、来月からもう NATO 加盟国ですよとはならないんですよね。なので、この後、フィンランドとスウェーデンがどのような展開をしていくかっていうのも少し注目ですよね。時間が経ったら、これらの国々が NATO に加盟して、まあ、ロシアにとっては、どんどんとヨーロッパが一丸となってくるっていう光景が見られるかもしれません。そういったわけで、さあ、ロシアがじゃあ、全部の国民が完全に。プーチン大統領の言う通りですね。戦争賛成です。もうウクライナなんて滅ぼしてロシアに併合しちゃいましょうなんていう意見でまとまっているかといえばそうではありませんよというニュースも出てきております。えー、こちらは AFP 通信からでアメリカは各地で、えー、ロシア抗議デモっていうのが起こってるんですけど、まあこれはですね、まずアメリカの、えー、ウクライナ系の人たちがやってるものなんですけれども、ロシア国内でもプーチン大統領のやっているウクライナへの侵略については反対ですよというのが起こっています。日本においても、まあ、渋谷のあたりで、えー、この反戦運動、やもしくはロシア領事館前で行われているものっていうのもあるので、まあ、基本的にはみんながみんなロシア人だからウクライナ人だからっていうようなのを乗り越えてある程度みんなで反戦運動というものに参加しております。まあ、こちらヨーロッパの報道においてもやはりウクライナ系の人たちやもしくはロシアから移り住んでヨーロッパに住んでますよという人たちもやはりまあ積極的にプーチン大統領を支持ではなくてどちらかというと反戦反対っていう方向でまあデモをされている方の方が基本的には目立っているところですねまあそんな中でちょっとえー、今の侵略がどのようなことになっていくのかというのはまだまだ予断を許さないところではあるんですけれどもある程度年数が経ったら映像として結構大事なものとしてなるんじゃないかなと思われるのが、えー、記録映画の撮影というものが進んでいますよということですねこちらは、えー、アメリカの俳優で映画監督のショーン・ペンさんが現在ロシアによるウクライナ侵攻のドキュメンタリーを制作するためキエフに滞在しているとこちらはウクライナの大統領府が24日明らかにしましたまあどのような形でこの作品というのが、えー、完成するかどうかはわからないんですけれども少なくともですねこうした何が起こっているのかっていうのを積極的に映像作品として残すっていうのがまあ今の時代のまあある程度要請ですよね何が起こっているのか映像で見たい音をちゃんとと入れてくれて文章だけではやはり多くの人たちの心に響かないじゃないかっていうのはちょっとこれは、えー、見逃せないかなとまあただし現在のところこれは、えー、ウクライナ側の話ですけれども当然のようにロシア側から発信のさまざまな情報っていうものも出ていますこれらについてもいわゆるフェイク情報っていうのも含まれているし逆にフェイクじゃないものも混ざっているような形でどれが本当なのかっていうのは非常に要注意なところですよねでロシア側からという話をしましたがじゃあウクライナ側からは全部間違いないのかっていったらそういうことでもなくてやはりウクライナ側からもいわゆる過大な戦果報告ですよねこんなにたくさんの敵兵を倒したんだこんなにすごいエスパイロットがいるんだみたいな話についてはえー、自分たちがまだまだ健在ですよっていうのをアピールするために少し、えー、過剰な報告、過剰なアピールっていうものも行われるだろうというのをちょっと頭に置いておいた方が良いことですね。さて、えー、それに関連してですね、日本にとって全く何も関係ないみたいなことを言われる方いるんですけれども、そうじゃないですよっていう、私概念的に言えば北方領土問題であるとか、もしくは中国の動きっていうものを一つ例にしてあげてるんですけれども、まあ、やっぱりそれだと政治外交的な話なので、うん、なんかそこにはついていけないわっていう人もいるんですよね。まあそういった意味では実例として被害出てる話を一つ挙げておきましょう
、えー、こちら NHK の報道なんですけれども、日本の海運会社所有の貨物船ミサイル直撃、一人家が沖合の停泊中ということで、こちらはウクライナ南部の国会で、愛媛県岩割市の海運会社が主導する、えー、貨物船が砲撃を受け、フィリピン人の乗組員一人が怪我をしました。船は穀物を積み込むため、港の沖合に停泊していたということで、会社が引き続き情報収集に当たっています。えー、停泊中にミサイル直撃か。攻撃を受けたのはパナマ船籍の貨物船、ナムラクイーンで、今治市の海運会社が所有しています。会社によりますと、日本時間の昨夜8時ごろ、船の管理会社からミサイルの被害を受けたという報告が入ったことです。<笑>こちらはですね日本の船会社が持っているんだけれども、えー、船籍についてはパナマ国籍を持って、えー、所有しておりますとで乗組員については20人全員がフィリピンの方ということなので、まあ、日本人自身が被害を遭われたというわけではないんですけど、まあ、それは関係ない関係ないって言うと変ですけど日本人だろうとフィリピンじゃんだろうと、まあ、被害を受けていることには別に何の差もないですからね。日本にとってもやはり関係のない話ではないですよというところでございます。現在のところは、まあ、命がなくされた方はおられないということなんですけれども、まあ、少なくともこのような形で日本にとっても決して縁のないわけではないというところですよね。さてそんなわけで、えー、まあロシアとウクライナを中心にして話は進んでいるわけなんですけれども。全く国家の枠組みとは違うところでの戦いというのも行われています。それがインターネット空間におけるサイバー戦争で、このサイバー戦争においては、国と国の戦い以外のところでも、えー、個人での戦い方もあるよというのが一つ話題になっております。えー、国際ハッカー集団アノニマスがロシアを攻撃、紛争はサイバー空間でも日本企業にも脅威ということで。まあ、記事の読み上げなんですけどこちらの方読み上げソフトをちょっと使っていきましょうかで、えー、読み上げソフトの音量がちょっと大きすぎる小さすぎるあればぜひとも、えー、チャットのコメント欄に書き込みをお願いしますロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻し国際的な批判が高まる中国際ハッカー集団アノニマスを名乗るグループが2月25日ロシアにサイバー攻撃を行うとする声明をツイッター上で発表し話題となっている米国などの欧米諸国を中心とした軍事同盟 NATO 北大西洋条約機構がロシアとの武力衝突を恐れウクライナへの軍事介入を表明しない中同集団は世界平和だけを望んでいるとしておりサイバー空間を使ったロシアへの事実上の報復とみられるアノニマスを名乗るこのグループは同日行動に踏み切った理由を我々は一集団として世界の平和だけを望んでいる全人類のための未来を望んでいると説明現在ロシア連邦に対する作戦に参加中我々の標的はロシア政府だ民間企業も影響を受けるだろうとロシアへのサイバー攻撃を示唆したロイタ通信は2月23日深夜にウクライナ政府のウェブサイトなどに大規模なサイバー攻撃が行われたと報じており今後サイバー空間でも紛争が起きる可能性があるというわけで、えー、サイバー空間における戦争っていうのは先ほども述べたように国家対国家ではなくて国家対集団もしくは国家対個人というこの構図も成り立ちます。でここで気をつけなければならないのはアノニマスがロシアを攻撃したとしても別にアノニマスが正義の、えー、そういったハッカー集団ではないですよということはちゃんと押さえておいてくださいただしどんなに、えー、犯罪を起こしている集団であろうとなかろうとですね少なくともロシアを攻撃しているかどうかというのがまあ一つのポイントなわけですで少なくとも現在のところ、ロシア側の方が圧倒的にサイバー空間における優勢に立っていて、ウクライナ政府の政府機関関係の、えー、サイトが開けないですよ、アクセスできないですよっていうようなことや、もしくは情報工作戦においては基本的にあるウクライナ側よりもロシア側の方が激しく、えー、なんていうかな、えー、優勢だと言われているような状況なので、まあ、ある程度このアノニマスが、ウクライナ側の方に立ってロシア側を攻撃しているというのは一つまあ現在の状況からすると少し助かっている部分ですよね
。もちろんこれが完全にひっくり返すような話ではないんですけれども、少なくともそういうような形で、えー、ロシア側を混乱させることができれば、ウクライナに対するサイバー攻撃が少し弱まる要因にもなると思いますね。まあ、ただし、この話ですね、ちょっと続きがありまして、えー、そもそもアノニマスっていうのは、先ほども述べたように、別に正義の見方とかそういったわけではなくて、まあ、普通にハッキングなどを駆使して、さまざまなところで問題を起こしていたりもします。日本企業がやられたこともありますからね。で、それで言うとですね、じゃあ今の日本のこのサイバーセキュリティサイバー戦争における防衛力高いのか低いのか問題っていうとまあ基本的には低い方に分類されているのが現実でしてまあこれは例えば日本政府がさまざまなアプリやソフトウェアを開発して、えー、国民の皆さん使ってくださいねっていう話になった時にそういったセキュリティが破られたりして、えー、まあ情報漏洩してしまうっていう危険性なんかは多くの人たちがちょっと怖いなって思うのはそういった。感じですよねもしも日本のサイバーセキュリティのがものすごく世界的にも有名で高いレベルで保られているんであればそんな心配しなくていいわけですよね。逆に言うと今そういった国民から見てもちょっと不安だなって思われているのは当然のようにいわゆる攻撃を仕掛ける側にしてみればああそこに穴があるなここの防御もろいなっていうのをさまざ、あ、ま言われる段階なんですよね。今は戦争の当事者ではありませんから、直接的な攻撃を受けてるわけではないんですけれども、少なくともそんなことにもしもなったらっていう意味で言えば、日本はこの分野では非常に脆い。まあ、このあたりもやはり人材をどれだけ確保するかというのが一つの問題です。で、日本の一つの問題っていうのは、こうした国でこういったいわゆるホワイトハッカーと呼ばれるような人たちをどれだけ抱えるかっていう部分についてじ言うと人件費の削減っていうのを目的としてこういったものはまあ民間の会社に任せるっていう感じにして自分たちでは要請しないし保有しないみたいな流れっていうのが長い間続いていた関係で、まあ、この分野に携わっている人がそもそも少ないぞっていうのはまあ言われているんですよねだからこの辺りは必要な分野ではある程度核となる中核となるメンバーっていうのはやはり公務員としてちょっと給料高めでもいいから確保するっていうのが必要だろうっていうふうに今は言われるようになってきましたただ言われるようになってきたのが実際問題どれだけ高い能力を持った組織を築けるかっていうところはちょっと時間がかかるところでまあ目立たないところではあるんですけれどこういう地道なところでなんとか頑張ってねというところですよね、まあ、そういう意味で言うとあんまり注目はされないけど、今の日本政府のこのあたりのことを頑張ってほしいなというところでございます。えー、さて、ちょっと戦場の話に行きますが、まあ、現在、戦争が起こっている上、さまざまな民間人被害というのも起こっていて、その中で一つ注目されているのが、えー、ロシア軍がクラスター弾を使用,クラスター弾を使用しているんじゃないかということで、えー、人権団体は民間人に死傷が仕上がってもう出ているぞという警告を出しておりますロシアの一方的な報道というものをそのまま引用するとすればロシア軍は高度に精度な武器を使用していて民間人の被害が出ないように軍事施設だけを攻撃しているんだというふうに一応は公式には発表していますがまあそんなことはまあ表だった話としては言うのは分かるにしても実際そうじゃないでしょっていうのが報道なわけです。現在日本のニュースなんかでも映像が出てきていますけれどもみんなが住んでる一般的な住宅マンションなどがまあ砲撃されてますよ攻撃されてますよ爆発されてますよなんていうニュースはもう映像としても出てきていますよね。まあ、これらについては一般的なミサイルだけではなくて、えー、小さな小爆弾をいっぱい放ってその後民間人の被害者をいっぱい出してしまうようなクラスター弾というのもどんどん使われているんじゃないかというふうなことが、えー、指摘されておりますでなんでそんなものを使うかっていうとこのクラスター弾というのは、えー、民間人被害者がいっぱい出るからやめろっていうのはまあ昔から言われているわけなんですけれどもじゃあこのロシアがこのクラスター弾の使用し、やめますっていう条約に加入しているかというと、加盟していませんよっていうことなんですよね。で、なんで加盟しないかって言えば、結局のところ自分たちはこれを、これからも使い続けますよっていう、まずロシアのそういう思想がある以上は、こうした
、えー、禁止条約には自分たちは入らないっていうことになってるんですよね。だから禁止条約に入っていないから使って何が悪いんだっていうのが、まあ、ロシア側の言い分というわけでございます。ただ、軍事施設を攻撃するんだったら、そういう小さな爆弾をバラバラバラってばらまいてっていうのは非常におかしな話で、施設を潰したいだけだったら別にそういう本命の爆弾を落とすっていうのがまあ主流だとは私は思うんですけどね。さて、このくらい、この辺りの話っていうのは、民間施設に対しても、あの住居、まあオフィスビル、えー、そういった別に軍事施設でも何でもないところに使うっていうのはまあもともとというか以前からの話としてはまあシリア軍に入ったロシア軍がえ民間人虐殺に使ったっていう一つ前例というのがあるので特に民間人に対して使うことに対してハードルがあるわけではないよっていうのは指摘されていますこれまでも使ってきたしこれからも使うよっていうその延長線上でこういった出来事が起こっている話ですよね<笑>でこの辺りはロシア軍の兵器を基本的に買っているシリアなんかにしてみれば、まあ、実際に戦闘に使えるなっていうのを見本を見せてもらった上で、まあ、武器購入に使える、まあ、この辺りはあの軍需産業についても、まあ、ロシアっていうのはある程度力を入れてますからねロシアは天然資源とともにこうした軍事兵器っていうものに関しては、まあ、輸出に非常に積極的な国なので戦場で何を使うかっていうのは自分たちにとっての、えー、なんていうかなお披露目会的な意味も残念ながら含まれているところでございますさてそんな中ですね実際のところアメリカやイギリ,あのアメリ,カイギリス EU そして日本オーストラリアまあさまざまな国から批判の声が上がってるわけですけどさあどのくらいの経済制裁をかけるかというところについて言えばまあ現在のところはまだまだする余地はあるよというような形でものすごい強烈なものをガンガンかけているわけでは残念ながらありませんプーチン大統領を止めるには今の経済制裁では全然足りないだろうと言われている中でまあ特になんでこれを避けて通るんだという批判があるのがえスイフトからのえ排除という話ですねえー、スイフトっていうのは国際ネットワークの国際銀行間通信協会、スイフトというのがあるんですけど、まあ、これは貿易をするときにおいて、米ドルでの決済をしないと、えー、相手国との売買っていうのがうまくいかないと、ロシアであればルーブル、そしてヨーロッパであればユーロっていうような形で、あとはアメリカのドル、米ドルっていうものを使うんですけれども。この売買をするときにその間となるシステムがあって、これがスイフトなんですよね。このスイフトに関して、えー、ロシアの企業や銀行っていうものを全部排除することができれば、まあ、かなり経済的なダメージが出るというところなんですけれども、まあ、問題なのはこれを実際やるとなると、ロシアとの関係が今深いヨーロッパの国々、特に天然資源をいっぱい買っているドイツなんかが、いや、そんなことやられたら、今、実際動いているノルドストリーム1っていうのがあるんですけれども、今でも天然ガスの供給を受けていて、その決済を行うのに、まあ、ある程度、どうしても自分たちの、このスイフトを関して、お金をやり取りするっていうことを考えたら、ここで排除されると、自分たちがお金のやり取りができないんだったら、天然ガスが止まっちゃうって思うので、まあ、ここの経済的な影響を考えると、いや、もしうちの国で天然ガス入ってこなかったら、もう、ものすごい電力不足になって、まあ、産業自体が止まってしまうということから、まあ、かなり反対意見が強いと。まあ、フランスみたいに自分のところで原子力発電所がいっぱいあって、いや、天然ガスへの依存についてはある程度、ちょっと我慢できるよっていう国と、ロシアから来る天然ガスがもうビタッと止まったら、えー、経済がもう死んでしまうかもしれんっていうその危機感があるドイツではちょっと意見がまとまるのが難しいんですよね、まあ、ただし実際にウクライナへの侵略が起こっている以上そういった意見をも、まあ、一つ凌駕する形でなんとか、えー、ロシア制裁の案でこのスイフトっていうのを、えー、考えなきゃというところがちょっと盛り上がっているところでございますまあ、この辺りどうなるかはわからないんですけれども少なくとも私はそっちの方に進んでいってほしいなと思ってるところですよね、まあ、ただしですね今の話っていうのは米ドルを介した決済なわけなので基本的には
中国との関係っていうのをちょっと見なきゃいけないんですよね。えー、これは動画の中でも何回かもう取り上げてるんですけれども。たとえヨーロッパとの関係やアメリカとの関係において制裁がかかって直接的な貿易ができないようなことになったとしたとしてもですよ。中国にとっては、あ、あじゃない、ロシアにとっては中国との貿易を拡大することによって、例えば天然ガスがちょっと売るのが難しいなと思った時に中国の方に回すっていう形で、えー、自分たちが資源大国として商売を続けることはまあちょっと可能なわけですよね。まあ、この辺りはどうしても中国経由でロシアが世界経済とつながっている状況がある以上なかなか経済制裁の,その実効的な効果は上がりにくいというのが問題になっていきますね。さて、えー、ここまでの話で言うとどちらかというと全体の話が見えなかったと思うので、まあ、ここで国連外交どうなっているのかというのを一つご紹介しましょう。えー、ロシア非難決議案を否決、ロシアが拒否権行使、国連安保理。国連安全保障理事会は25日、ロシアが全面侵攻したウクライナ情勢をめぐる公開会合を開いた。この場合においてロシアを非難する決議案を採択し、えー、15理事国のうち11カ国が賛成、常任理事国のロシアが拒否権を行使し、否決した。もうこの段階で終わってるんですけれども、まあ、そもそも論として日本国内においては国連頑張れよっていう声が出てるんですけれども国連というのは基本的には第二次世界大戦時における戦勝国クラブと呼ばれていてあくまでもその枠組みの中でさあ世界のことを考えようっていう話なんですよねそのために出てきているのがロシアにも拒否権はあるし中国にも拒否権があるっていうこの常任理事国が普遍であるっていうことですよねロシアは基本的にはソ連ではないわけなので、いやいや、常任理事国にとどまるなんてっていうふうなことも言われることもあるんですけれども、まあ、実質的にこれはちょっと言葉遊びの面があって、今からロシアを国連の常任理事国からさあ、自分で離れなさいとは、なかなかならないんですよね。まあ、だからといって、じゃあ国連が何の意味もないのかっていうと、まあ、そういったわけでもないんですよね。今回の件で言うと、ロシア、中国が関わっている以上、結局これを止められないっていう面はあるんですけど、まあ、それ以外の例えば多くの国々が集まって話し合う場っていうのがまだまだこの国連に関わるようなものっていうのがないんですよね。まあそういったわけなので国連というものをなくすわけにはいかないんだけれども少なくとも今日本がやるべきなのはロシアや中国が常任理事国だからこそこういった問題について全く前に進まないんだから少なくともこの2つの国以外の国々でこうした現在の常任理事国が完全に固まっている常任の部分についても制度廃止しようよっていうのを、まあ、国際的に訴えかけていって理事国っていうのが完全に、えーまあ、順繰りなり投票なりである程度選ばれるような形っていうのを取っていく必要があるんじゃないかなと思いますね。まあ、この辺りは日本の外交は、まあ、地味にやっていかないといけないところですね。まあ、少なくとも日本人の国連に対する幻想っていうのがあるわけですけど国連はそれほど力がないよっていうのはちょっと意識しておかないといけないと思いますねさて、えー、そんな中で中国の動きを追っていきましょうちょっと待ってくださいね喉を乾かし潤わしますわ<笑>うんえー、中国の反応です、えー。中国外相、ロシアの訴え重視されるべき、英仏 EU 外相らとの会談でということで、現在の中国の姿勢としては、当たり前と言ったら変ですけれども、やっぱりなという感じで、ロシアを擁護する立場に入っていますあの。完全に肩入れしているかって言われるほどではないのかなっていうのもちょっと思うんですけれども、少なくともロシアを批判することはまあないだろうなっていう感じですよね。<笑>で中国の外相は何を言ってるかっていうとロシアの安全保障上の訴えは重視されるべきっていうねこれはプーチン大統領が言っていた NATO の東方拡大に反対しているこれをもっと世界は聞くべきだ重視すべきだという、まあ、プーチン大統領の意見を完全に支持していますよそれに基づいて言えば NATO 加盟国がどんどんと広がることに対してあなたたち正しいことだというふうに言っているけれどそういうわけじゃねえだろうっていうまあ反対意見を中国は出しておりま,す
っと、ちょっとこれはいいか。こっちの方は先だな。で、まあ、これに関してですね、ちょっと私が思っていたのは、あの中国の国内のいわゆる中国の国民の人たちは、まあ、今回の件どんなふうに受け止めてるんだろうなっていうのを、まあ、疑問に思っていたんですけれど、まあ、その件に関してちょっと調べている人がいて、えー、ツイッターで連投しておりました、えー、こちらはツイッターのアカウントなのでその信憑性についてはちょっと、えー、100% 信じるわけにはいかないんですけれどもまあこういった風なものが出ていますよというのを発信している人がいるというのを一つご紹介しようと思います、えー。中国でどう報道されているか、中国人がどう考えているかというのを、えー、ツイッターで書き込みしていますよと。まず最初に出てきたのが中国、ロシアハーフの女性。アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、日本がロシアを制裁しても中国という偉大で強大な祖国があるからそんなの意味ない。どんな国も恐れない。中路友好というね、えー、そんな発言をされている方が紹介されておりました。まあ私はちょっと中国語がわかるわけではないので、これを、この画像を、えー、Google の翻訳の方にかけたら、ああ、確かにそういう話をしてるなという、その程度の認識でございます。で中国では Twitter が基本的には基本サービスを提供していないので Weibo というものが一般的に使われておりますでこの中でもこんな話が出ておりましたウクライナに在住の企業勤め8ヶ月目ビジネスマンこの方がですね、えー、オデッサ留学約1年という家人の方がおられるんですけれども、えー、夜家にいるのが不安で地下鉄構内で眠る趣味学校では授業がオンラインになったくらいしか影響がない。市民は安全。アメリカの方針には同意できない。といったことを、えー、まあ、さらっと書いております。よいしょ。よいしょ。まあ、でもね、この中国新聞週間なんていうのが出てくると、まあ、ある程度、規制というか、えー、まあ、統制はかかってるんじゃないかなと思いますよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。えー、現在、えー、バイドゥのホットトピックのほとんどがウクライナ情勢になっているということなので、えー、基本的には中国におけるインターネットニュースですね。こちらの方も、えー、ウクライナのニュースが、まあ、トップの方にどんどんと入ってきていますよということになってますね。なので中国で全く報道されていないというわけではなくて、中国でも報道されていますよということですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、この中でもちょっと面白いなと思ったのが、この CCTV っていう中国系のニュースサイトというかニュース、えー、ニュースメディアですね。テレビ放送なんかもやっているので。えー、こちらがですね、25日午後、習近平がロシアと電話会談を行いました。というニュースに関して、ニュースコメント欄がどんな話になっていたのかというのが、えー、紹介されています。えー、中路が平和をもたらす。中国は平和を守る。大中国を愛している。中国の知恵。大国の風格万歳。世界の平和を守る。持続可能な平安を導く。強国、強軍により国は安定し民は守られる。主席にいいねします。まあ主席っていうのは、えー、習近平国家主席でしたね。で、こちらが CCTV のニュースに関してまあ流れていて、で、こちらの方についた、えー、いいねとかまあそこら辺のコメントっていうところですね。まあ、このあたりは特に規制がかかるような内容ではないっていうこともあって、反対意見を書くと消えるでしょうから、まあそういったものが抽出されているというふうに見た方が良いでしょう。ちょさて、それでは少し、えー、ようやく、ようやくって言ったらいいんですけれど、もう、まあこれだけじゃないんですけどね。まあ他にもいろいろあるんですけれども。だったまあ、ちょっとこちらは、えー、先に行こうかな。まあ実際の戦闘っていうのは伝えられるのはなかなか難しいわけですけれどもまあその中においてもまあ一つ何て言うかな注目を集めた話を一つご紹介しましょう。えー、こちらはイギリス BBC ニュース記事なんですけれども、えー、ロシア軍は中国に落ちろ黒海の島を守り降伏拒んだウクライナ警備隊。13人死亡というニュースでございます。ちょっとこれはまあ記事としては長いわけじゃないんですけれども
、えー、ちょっとご紹介しましょう、えー、読み上げソフトいきますウクライナに侵攻したロシア軍に降伏するのを拒みロシア軍を罵倒した後に砲撃されて死亡したウクライナの国境警備隊13人に25日英雄の称号が与えられた死亡したのは、国会に面したズミエヌイ島で任務に当たっていたウクライナの国境警備隊13人。ロシア軍艦は24日に同等に接近。未検証の音声データには、警備隊に向かって、武器を捨てなければ爆撃するなどと告げる音声が残っている。これに対し、警備隊は、ロシア軍艦、地獄に落ちろと答えていた。ウクライナによると13人はその後空爆と海上からの攻撃で死亡したロシアは13人全員が降伏したとしてウクライナ側の主張を否定しているウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は警備隊の一人一人にウクライナの英雄の称号を与えた我々のズミイヌイ島で最後まで島を守り抜いた国境警備隊は皆英雄として死亡したとゼレンスキー氏は述べたこの辺りはですね、ちょっと信憑性という意味においては検証する必要はあるにはあるんですけれどもというのを一つ前置きとして言わないといけないんですけれどもまあ少なくとでもこういった事件という事件というと変だな、えー、こういった行為というものが行われている可能性はあるというところですよねまあ何もみんながみんな降伏するとは限らんだろうというところですじゃあそういった降伏しない人に対してはまあ一方的な火力っていうのを見せつけるぞというのはまあ十分あり得ることですからね。まあこの辺りは戦後本当なのかどうかというのもちょっともう一度確認はする必要はあると思いますけれどもまあでもこういったことは起こっているでしょうというのを一つニュースとして話題になっていました。えー、っとどれにしようかなと。えっとよいと。まあこれは最後でいいか。で、現在のインターネットっていうのがどれだけ発展しているかっていうのは、まあ私たちにとってもこの戦争を見るときに一つ重要な情報源になります。というのもですね、あの衛星写真については確かに偽造するっていうことがある程度、まあ可能なわけなんですけれども、じゃあだからといって全部が全部フェイクニュースかっていうとそういったわけではないと。まあ、特にロシア側のその領内においてどんなことが起こっているのかなっていうのを見るときにこの航空写真、衛星写真というのは結構重要ですと。まあ、あんまり日本のニュースはこういった問題を取り上げることはないんですけれども、例えば基地でこんなものがありますよっていうのをちょっとこれ、えー、まあ表現するときに元というかまあある日付を基準にして、えー、後日こうなりましたよっていうのを見るとあここが攻撃されて壊れたんだなっていうのはある程度見ることができるとでウクライナ南部の、えー、軍用工場こちらの方も衛星写真の中で見ると、えー、ロシア軍の空爆と見られる被害なんかが見られますよというようなものなんかが出ていますこれらはですねあの戦争の時にはどうしても自軍味方の方の被害については過小報告しやすいっていうのがどうしてもどこの国においてもそうなのでまあウクライナ側も自分たちにとってはえ私たちは前線しているんです猛烈に攻撃を受けているけどこれを跳ね返していますよとはまあ言いたくはなるのはわかるしまあ実際まあ前線しているだろうということはわかるんですけれどもで発表する内容そのものについてじゃあ全部が全部把握されているかというとそうではなくてこういった衛星写真なんかを見ると発表されていないんだけれども攻撃を受けてこんな被害が出ているんだなっていうのをちょっと、えー、なんていうか全く誰のそういう主観的な意見が入らない形で、まあ、現実を見ることができるということですよね。<笑>まあ特に飛行場関係はあの空軍力についてはある程度抑えることが現代の戦争においては非常に重要だって考えられています。これは高いところから押さえていくべきだっていうのがまあ現代の一つ常識的になっていてまずは正中堅宇宙について押さえるべきだ、えー、そして物理的な意味において上下はないんですけれどもサイバー空間における優勢を保つべきだっていうところがあるんですけれども少なくともウクライナは宇宙軍を持っているわけではないのでロシア側からの一方的な話になるとでその中において次の段階でサイバー戦争でもやはりロシア側の方が優勢だっていうことがあってさあその下にやってくるのが制空権で実際の空を制することをなんとか保たなければならないっていうことですよねこれは戦車を
、戦車やもしくは、まあ、補給船っていうものは基本的には地上を走っていることが多いので、まあ、航空戦力が優勢なまま敵がまあ保持されると、例えばヘリがやってきて攻撃されてしまいます、戦闘機がやってきてしまいますっていうのことになると、ロシア軍の侵攻としては遅くなるので、ウクライナ全土の航空基地なんかが恐れられたというところですよね。でこういった情報をもとにして、ある程度アメリカのニュースメディアなんかは、えー、百何十箇所で攻撃を受けたようだみたいな話を、一応話をするとき、まあ、その時の根拠となる話ですよね。航空写真なんかを理由として、あ攻撃を受けたんだな、発表されてないけどっていう形で報じると。で、攻撃の話で言うと、そうしたどこかのニュースメディアではなくって、今の時代だと、一般の人たちが、スマートフォンで撮影する。これは写真であったり動画であったりという形で、えー、これらについて撮るということも、まあ、日常的に行われていることです。まあ、それ以外にちょっと、えー、こちらの方、なるほどなと思われるのが、まあ、現代においてはスマートフォンを持っている人が圧倒的に多い関係で、スマートフォンの,そのデータ、サーバーとかデータセンターにどれだけの人が接続しているかっていうようなところから、まあ、その地域にどれくらいの人数がいてそしてどのくらいの人が移動してというようなデータなんかをある程度見ることができますこれは日本においても新型コロナの問題があって人々の出足がどのくらい減ったのかな増えたのかなっていうのを見るときにスマートフォンがその地域におけるどれだけえー、接続されているかっていうのを見ながら人が増えた減ったなんていう話をすることが多いですまあそれで言うとウクライナの首都キエフからはかなりの人口が今流出している状態ですねこちらは、えーまあ、戦闘が実際に起こっているということもあるので、まあ、かなりの人が避難を始めていますということでございます、えー、侵攻前は540万人前後の人たちがいたわけですけれどもえー、そこから言うと、1日で 20% 減、440万人まで減少し、人口が急速に急流出しているというのがデータとして出てきております。こちらの方は AP 通信の記事が、えー、写真に撮られてますけれども、やはり郊外に、郊外に、そしてどちらかというと、えー、ポーランド側の方向へと皆さん逃げたがっているということもあって、まあ、結構一方的な人の流れになっていますというところですよね。で現在は軍事的、外交的な話っていうのをちょっとメインに行ってきましたけども、経済的な意味という話では、ロシアの国債について、まあ、今、叩き売りというのが始まろうとしております。ただですねこの戦争が起こる前にある程度プーチン大統領としては経済制裁が起こるなっていうのは当然のように見越していることもあってえ外貨準備高としては現在のところ72兆円と結構用意してますよということなので1日でまあぶつぶれることはないだろうというふうに見られておりますしかも米ドルのえ積み上げではなくってえー、他のいろんなところに散らしているっていうこともあるので、まあ、極端に何か一つだけがやられたっていうことだけでは、まあ、なんというか持ちこたえるんじゃないかなっていう話もあったりします。まあ、このほかですね、こういった表立った話として、このぐらい用意してるだろう以外にも、いわゆる暗号資産の方でも変換して、あの各国政府の規制にかからないような形で資金を回しているんじゃないかという話もあります。まあ、ただし、もしもビットコインである程度持っているとしたら、ビットコイン相場においても結構下落っていうのはきついので、ロシア側にとってはこのあたりは誤算だったかもしれません。まあ、その他ですね、金の価格については上がっておりますので、えー、現物資産としての、まあ、金、いわゆる安全資産としての金っていうのがちょっと見直されている時期でもあります。ういえー、ようやく日本の<笑>話になりますが。なんかもう圧倒的に海外で何が起こっているかという話をここまでしてきましたけどもまあ実際のところ侵略戦争が起こっているわけですっていうまず現実を認めないといけないわけなんですけれども認めないよっていう人たちもまだまだ日本にはいるんですよねえその代表格の一人をご紹介いたしましょうえ9条で日本を守れるのかロシア侵攻で
懸念紛失、共産は危機感という記事なんでございます。えー、こちらの方をご紹介していきましょう。えー、喉を休めるためにもこの記事を紹介するときに私読み上げソフトも使いますね。えー、それではちょっと記事を読み上げしている間、私は喉を休めます。ロシア軍によるウクライナ侵攻を受け、憲法9条で国を守れるのかという懸念の声が会員制交流サイト、SNS などで増えている。対話が通用しない国際社会の厳しい現実を目の当たりにし、最高放棄に、戦争の放棄、戦力及び抗戦権の否認を掲げることへの危機感を受けたものだ。護憲勢力は警戒を強めており、特に夏の参院選に向けて、救助を会見阻止を訴える共産党は火消しに躍起となっている。憲法9条をウクライナ問題と関係させて論ずるならば、仮に、ロシアのプーチン大統領のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が憲法9条なのです。共産の C 和夫委員長は自身のツイッターで、ロシアによるウクライナ侵攻を強く批判する一方、ネット上で一気に紛失した9条会議論を牽制。厳正した。機関紙、新聞赤旗も25日付で、ウクライナ問題。日本は9条を生かし、力尽くせとの記事を掲載した。ただ、プーチン氏のようなリーダーに率いられた派遣国家が日本への侵攻を試みた場合の9条の効力は不透明だ。日本維新の会の松井一郎代表、大阪市長は、C さん、共産党はこれまで9条で他国から侵略されないとおっしゃってたのではと反応した。自民党の細野武史元環境省も、論ずべきは憲法9条があれば、日本はウクライナのように他国から攻められることはないのかということ。残念ながら答えはノーだと発信。その上で、我が国を守るのは自衛力と同盟、そして同志国の存在。新委員長のロジックでは他国のための憲法9条になってしまうとも強調した。共産は次の参院選に向けて野党共闘の勝利で9条を会見許さず政権交代の足がかりを赤旗などと訴えている先の衆院選で会見に前向きな維新や国民民主党が議席を伸ばした一方共産や立憲民主党が勢力を交代させたことへの危機感も透けて見えるしかしロシアによる今回の一方的な侵攻は抑止力にはとめ目をかける9条の理念を堅持したままで平和は守れるのかという根源的な論点に改めてスポットライトを当てる結果を招いた最近は自衛隊明記の是非にとどまっていた与野党の9条をめぐる議論を見直すきっかけになる可能性もあるというわけで、えー、ちょっと喉を休めましたこの間えー、共産党の新委員長はこの憲法9条についてまあこのまま堅持すべきだという一つ自分のなんていうかビジネス的な立場がありますのでえこういうことを言うんだろうなとは私はまあ思うわけですが少なくとも共産党っていうのは日本共産党であろうとも結局のところ中国共産党と似たようなところがあってまあ例えばこの新委員長一体何年間ずっとその立場にとどまり続けるんですかとかねまあいわゆる突っ込みを受ける部分あるわけですまあそれはそれとしてですねこの憲法9条っていうものが日本にとって役に立つのか立たないのかで言えばはっきり言えば全く役には立たないしさらに言うと有害なものでしかありませんよというふうに私は思っておりますでなんでそういうふうに言えるかっていうと例えば憲法9条があることによって日本共産党なんかはこれが世界から信頼されてこれがあるからこそ日本は攻撃されないんだみたいな話をするわけですけれどもこれは全くのまやかしでございますあの結果論として確かに日本は攻撃はされていないわけですけれどもじゃあ憲法9条が今のウクライナにもしもあって、えー、ウクライナは世界の国々を信頼してこの憲法9条があることによって世界平和を求め続けますだから攻撃されないよねなんていうそんな話をしてたらあちょっとこの人は頭おかしいのかなって思うのがむしろ普通だと思います憲法9条のようなものがウクライナにあったとしても何一つ役に立たなかったのは間違いないと思いますで、さらに言うとですね、じゃあ日本にとってなんで有害なのかっていう話をすると、日本において憲法9条があるからといって、じゃあ他の国が日本を攻撃しない理由になるのかって言えば、当然全く関係のない話なわけです。他の国にしてみたら憲法9条があろうがなかろうが攻撃対象にはなるわけですからね。で、じゃあ憲法9条一体何になってるかっていうと、日本自身を
縛る、手足を縛るっていうことになるだけで、誰の得になるかっていうと、日本を攻撃したいなと思う人にとって都合のいいものなんですよね。日本からは攻撃しませんよ。それ以上のものは全くないですよね。相手にしてみたら、ああ、なんか、ああ、日本は攻撃してこないんだ。うん、それだから何っていう話ですよね。その程度のものにしか過ぎないと。で、市委員長は何を言ってるかっていうと、日本が他の国を侵略しない、そのための、えー、鍵として憲法9条は必要なんだっていう話を今でもしていて、結局のところ日本は、憲法9条がなかったら戦争をして侵略する国だっていう大前提を今でも話をするわけです。そんなわけねえだろっていうところが一つツッコミのポイントなんですけれども、でもその洗脳っていうのがずっと戦後ずっと続けられてきたことによって、それを信じている人が今でも日本共産党を支持していると。で、これらの話っていうのは残念ながら全く支持者がゼロになるのがちょっと難しいんですよね。共産主義っていうのはどうしてもあの貧困ビジネスな面があって、貧しい人、特に労働者階級の人たちに虐げられている人がいればいるほど、えー、資本家っていうのは敵であり、これらの資本家を打倒していくことが、えー、多くの人たちを救うんだっていう、そうした思想を持っているので、苦しければ苦しいほど、えーまあ、共産主義を信じれば私たちは報われるんだみたいな幻想を抱かされて、えー、中国共産党と同じく、まあ、日本共産党もそのような人たちを、まあ、養分にして、これからも政治勢力として生き残っていこうとしているわけですね。まあ、でも、日本共産党の言うことっていうのは、全くそういった意味においては、えーまあ、日本の未来のためにとっては良くないと。例えば在日米軍についても日本共産党は基本的には反対姿勢で、まあ、日米同盟というものがあるからこそ日本は攻撃されるんだみたいな話をしているわけですが、現実として言えば全く逆な話ですよね。例えばウクライナがウクライナアメリカ軍事同盟というものがもしも結ばれていたとしたら、ロシアは少なくともウクライナをさあ攻撃しようっていう積極的なことは考えなかったと私は思います。現在のウクライナっていうのは NATO に非加盟の国です。つまり NATO に加盟しているアメリカであったりヨーロッパの国々にしてみたら防衛義務っていうのは少なくとも、えー、約束事としては存在しないわけです。一応約束事としてですよ。でもインターネット上ではそうした約束事がなかったとしてもアメリカは EU は何で西洋を出さないんだみたいな話をしているわけですけれどもそういった実際の戦争が起こった時に前もって話をしておいて集団防衛体制もしくはどこか一国でもいいから仲間を作っておくっていうのが大事なんですよね日本共産党のように憲法9条を作って海外にはどん侵略はしない自衛隊は違憲な存在だとまあ今あるからまあなくさないけどねみたいなそんな中途半端な意見っていうのはまあなんとか自分たちの支持者を増やそうとしている小細工なわけですけれども基本的には彼らの言っていることは日本の防衛体制をいかにして悪くしていかに無防備な形にして他の国にとって切り取りやすい国にしてしまうか弱体化させるかっていうところにまあかなり自分たちの論理を突っ込んでいるところでございます。じっとまあ、あとは、えー、天然さんの,あの天然ガスの話としてはこのあと経済制裁の一環としてロシア産の天然ガスがヨーロッパや日本などへの供給どうなるのか問題っていうのがあるんですよね私はこの点について言ってもドイツのようなあのロシア産の天然ガスへの依存度っていうのはものすごく高いわけではありません日本だとえー、ロシア産の天然ガス輸入しているんですけれども輸入の割合としてはまあ 10% 程度っていうこともあるので、まあ、経済制裁の一環として例えばですね今の、えー、点検済みもしくは地震対策が終わったものでそれらについて書類審査が終わったものについては、まあ、順次原子力発電所を動かすようにして天然ガスのその輸入量についてもこうした原発を再稼働させることによってある程度抑制した上でロシア産のものについては経済制裁の一環としてある程度売買契約についてはまあ今後見直しますよっていうのをまあこれはできる話だと思いますけどね。というようなところで私の用意したニュースとしては他には最後はですけれどもウクライナに侵攻しているロシア軍の被害が
、まあ、想定より高かったとしたら、えー、もしかしたら、プーチン大統領が少しは考えを、まあ、なんていうか,か、緩和じゃないわ、柔らかくするというか、まあ、日和というか<笑>、えー、まあ、ある程度の休戦交渉に乗るかもな、みたいな話もちょっとあります。このあたりではですね、戦況によって変わってくる話なので、どうなのかなっていうところですよね。例えば、ウクライナ軍の防衛隊が、まあ、ものすごく踏ん張りまくってですね、特にアメリカから提供されている対戦車、対戦車用の、えー、うん。兵器なんかをですね、駆使して、ロシア軍戦車なんかを食い止めることができたら、例えば首都防衛がずっと、えー、できました、できました、今日も落ちてません、今日も落ちてません、明日もみたいな形で長引いていけば、ウクライナの国家としての形が残るので、まあ、そのうちロシアがもしかしたら根負けするかもなというのがちょっと言われているところなんですね。まあ、ただし、このあたりですね、まあ、プーチン大統領としては、もう被害がいくら出ても構わんわっていうふうに思っている可能性も十分あるので、えー、この後控えている温存部隊がどんどんと入ってきて、まあ、被害を気にせず、首都キエフを落として、ハリコフを落として、そしてオデッサは、えー、こちら軍港の、まあ、要衝なんですけれども、国会沿岸の都市全域について制圧して、さあ、ゼレンスキー政権完全に打ち倒しましたよ。っていうそこまでいったらもう休戦交渉どころではないですからねだからこの辺りは戦況によって変化する話なのでどうなるかわからないんですけれども少なくともなんとか持ちこたえてほしいなっていうところですよね持ちこたえている間にですねやっぱりロシア軍の中でも少しずつ沿線気分が出てきたりということも期待できる部分はあるので,でそういうふうに現場の士気が下がってくればなるほどまあ、やはり実際の行動としても、まあ、歯止めがかかってくるというところでございます。で、こうした想定を超える損失が出ている一つの理由としてはですね、ウクライナ領内に対する兵隊、ある程度の補給線を確保することが少し難しくなっているんじゃないかというのが言われていて、これは想定したよりも少しペースとしては遅いにもかかわらず、現場においては、えー燃料の補給が間に合わない戦闘車両が出てきていて、まあ、ある程度それがインターネット上で、なんかロシア軍の兵士と戦車が集まっているけど、これなんだろうみたいな形で、えー、現地の人が撮影して動画を開けたりなんかもしております。これがですね、全部体的に起こっている話なのか、それともあくまでも一部の話なのかっていうのをまだまだ評価する必要はあるんですけれども、全く潤沢にどこの部隊においても燃料も弾薬もものすごいたくさんあって、もう戦う気満々ですっていうわけじゃなさそうだなっていうのはちょっと垣間見えるところでございます。よいしょ。さて、というわけで私の用意したニュース、ババババーっとちょっと1時間ほど話をしましたが、えー、これらを元にしてですね、えー、皆さんからのロシア問題のコミュニティの書き込みについてお話をしていこうと思います。なんか前提条件多すぎだろうってちょっと突っ込まれるかもしれないんですけれども、多分これだけでも全然情報としては足りないと思いますね。まあ、特にこれらの話っていうのはどうしてもですね、ニュースサイトで書かれているようなものを中心としているので、現場の情報としてはこんなものがありますよっていうところが、まだまだ皆さんに伝えられていない部分ですよね。でも残念ながらですね、現地の情報っていうのはものすごく錯綜していて、しかもウクライナ側から出しているものについても全てが全て正しいものではなくて、ある程度自分たちにとって都合の良いものを出しているっていうことも、えー、加味しなければならない。そしてロシア軍側の方はもっともっと激しく捏造されたものも含まれているっていうことを考えると、現場の情報ですって言って皆さんに紹介したものが全然間違ってますよっていうことはもうこれからももう十分起こりうるところなので、なので、現在で伝えられている大手メディアのような、ある程度何が起こったのかっていうのが確定している情報っていうのを元にしてちょっと考えるのが、まあ、遅れるんだけれど、でも正確性は高いのかなとはちょっと思いますね。よいしょと。ちょっと一気に駆け抜けたので、まずは皆さんのチャットの方を見てみましょうか。<笑>うんえー、トモさん、快進撃すぎて兵隊が追いつかない、イラク戦争でも進軍が早すぎて、米軍が止まってた、そうなんですよね、この兵隊っていうのがね、どう評価するんですかっていうところですよね。
ものすごく速いから後ろが追いつかないんだっていう意見と単純に後ろの先端平坦の担当している部隊が十分じゃないから追いついていないだけなのかここはですねもうちょっと時間を見ないといけないということなんですよね。えー、ゼノミミさん、ガソリンに砂糖を入れてやればよい。えー、これは、あの、えー、パルチザンって言って、あの地元の人たちがこっそりやる、えー、やり方ですよね。兵士のやることではないと思いますけれども。でも、本当にね、こういう、まあ、ベトナム戦争じゃないですけれども、住民みんながどこが敵なのかわからんわっていう状況になった方が、基本的には、ものすごい被害は増えるんだけれどもでも侵略する側にとっては、えーまあ、面倒で、まあ、撤退へと追い込まれる可能性が出てくるそういうやり方なんですよね。例えばロシアの話で言うとソ連時代にアフガニスタンに侵攻して、まあ、それでもアフガニスタンを完全に制圧してさここをソ連に併存するんだっていうのが成功しなかった理由っていうのは、まあ、やっぱりそういった住民一人一人が全員、まあ、こっそりえー、敵兵になっている状態だったわけですよね、まあ、もちろん地形的に厳しかったっていうのもあるんですけれども、まあ、少なくともウクライナがじゃあもうどこでもかんでもも,うものすごい戦いやすい場所かっていうとそういうわけではないですからね、えー、早川さん砂糖はガソリンに溶けるのかっていう話なんですけれどもこちらはですねあのガソリンに溶けるかどうかではなくて確か、えー、燃料として焼くときにその砂糖っていうのがエンジンを焼き付かせるっていうのが確かメインだったんじゃないかなと思いますね。なので、砂糖が溶けるのがすごくいいかどうかではなくて、えー、砂糖自体が高温になった時に、えー、エンジンに悪さするっていうのが、えー、こちらの方が、えー、まあ車両が動かないようになるなっていう話で、まあちょっとした、えー、なんていうかパルチザンの抵抗の一つの、まあ一つの作戦ですよね。うん。えー、下流サイサイさん、旧日本軍の最大の欠陥は平坦な甘さだと言われている。まあ、これはですね、もうそもそもの話ですよね。あの日米開戦の時において、陸軍と海軍の話し合いが行われた時において、まあ、海軍の方がもう物資が全然足りないんだから、こんなもん戦争を始めたらとてもじゃねえが持たねえよっていうような話をしたわけです。このあたりはですね、開戦前から平坦が持たないっていう話はされていたわけです。じゃあその時そんな話がされていたのになんで海戦へと踏み込んだのかっていう話になったら、えー、まあ陸軍との話し合いの中でいやなんとか必要な量については確保するよっていうような話をしたわけですいわゆる条件闘争になっちゃったわけですよねこのぐらい全然足りないんだからできるわけないだろうって言ったらいやその条件なんとか、えー、間に合わせるわっていう話が出てきてこれ実は全く根拠のない話だったんですけれどもつまり必要な量については全然確保できる見通しはないんだけど、占領地からある程度引っ張れるだろうみたいなのを、えー、夢に思ったっていうか、海軍を納得させるためについた嘘だと言われているんですけれども、まあ、兵隊が持たないっていうのが分かった上で戦争へと踏み切ったっていうのが、いわゆるもうダメだったんじゃないのっていうところですよね。で、実際戦闘になったらやっぱり足りなかったじゃないかっていうのが、まあ、ものすごい苛烈になってしまったのが、日本の兵隊を挟んであってで兵隊を破綻させてしまったその要因としては物資そのものも足りないし物資を運ぶための仕組みそのものも足りなかった、まあ、この辺りはもう全くいろんなところで破綻をきたしていたっていうところは今でも言われているところでございますまあどうしても兵隊っていうのはある程度の予算も人員もかけて確保しないといけないものですからね<笑>えー、金沢狐さん、平坦だけでなく、統一規格で戦わなかったのがさらにダメでした。まあ、このあたりは、えー、まあ、第二次世界大戦的な話なので、まあ、問題点はたくさんありましたよね。例えば、何かの軍事的なものについてライセンス生産しましょうってなったら、えー、海軍で契約するというものと、陸軍で契約するものっていうのが分かれていて、
両方が契約をしてお金を払いましょうみたいな話になっていて相手側の国というか相手側の企業にしてみたらいや日本だったら日本で統一してやれば契約すれば別にいいのになんでわざわざ陸軍と海軍で別々に契約してお金払ってくれるんだろうまあうちとしてはお金が2倍に増えるだから全然いいんだけどねえみたいなそんな話とかもしてるしあと陸軍と海軍で仕様が違うものっていうのもたくさんあっていわゆる融通できる部品なんかについてもえー、全然できないよっていう話なんかも今でも伝わってますよね。いわゆる共通規格っていうのが軍の中において A という部品が壊れても B という部品を使うことによって修理できますよとかねそういったことができるできないっていうのは現場でおいては、まあ、非常に重要な話ですよね。さて、それでは、えー、コミュニティの方、ちょっと早足でいきましょうか。あの前に、えー、スーパーチャットしてくれてますね。えー、スーパーチャットしてくれた方、シューマッハさんと、えー、山下秀樹さん、ありがとうございます。ちょっとね、気づいてないところもありますんで。えー、本田さん、ありがとうございます。さて、えー、ちょっとそれでは、コミュニティ掲示板行っていきましょう。えー、こたつ猫さんの書き込みご紹介。日本や欧米諸国に台湾や韓国もロシアに対して制裁に参加したそうだけど、制裁の内容を確認したところはっきり言って効果があるとは思いません。アメリカはプーチンやラブロフ外相に対して資産凍結と報道していましたが、上川さんはこの制裁措置に対し意見を聞かせてくださいということですね。ありがとうございます。まあ、まず第一にですね、制裁のそのレベルにおいて、海外資産どれだけあるのかってよく言われるんですけれども、まあ、プーチン大統領については何兆円かレベルで海外資産持ってるだろうとは言われているんですけれども、じゃあそれをですね、いわゆるアメリカやヨーロッパと言われるような制裁をかけたら抑えられるような場所に置いているのかっていう問題ですよね。まあ、まず置いていないだろうと。まあ、ほとんどがタックスヘイブンと呼ばれるような、ある程度自分たちにとって、まあ、制裁をかけられないであろう部分に、まあ、分散的に持っているだろうと言われているので、まあ、実際的にこの海外資産を完全に差し押さえることは不可能じゃないかなっていうところですよね。まあ、ただ、えー、小田恒子さんの言われるように、まあ、そういった実質的にどうかという以前に、そもそもタイトルの部分で、自分たちの国の中で、つまりアメリカの影響の及ぶ範囲で資産凍結しますよっていう話をしても、いやそもそもアメリカに置いてねえだろうとかね、いうツッコミはどうしても出ますよね。いわゆるソ連時代からの流れで言うと、共産主義のその進派と呼ばれるような国っていうのは、えー、まあアメリカで言うと、アメリカは北米大陸じゃないですか。カナダ、アメリカが北の北米大陸で、えー、南米大陸に行くと、共産主義系のいわゆる左派政権と呼ばれるようなところが、えー、国の運営をしているところもあるので、そのあたりとの関係を、まあ、ロシアとの関係が良いこともあれば、まあ、そのあたりに自分の口座を持って、えー、まあ、大規模なお金を持っていたとしても、アメリカが例えばですね、今回の件を持って南米のどこどこの国にあるこのプーチン大統領の資産を差し押さえろなんていう話をしても、お前何言っとんじゃんっていう話で、まあ、現地政府がお断りしますよということは十分起こるわけですね。なので、えー、まあ、完全に効果を出すのは難しいというところです。まあ、だからこそ、もっともっと明確に、他の国もどんどんやればいいのになっていうところですよね。アメリカ、ヨーロッパの国々、プラス日本もそうですし、まあ、その他ですね、シンガポールあたりが加わってくれたらちょっと面白いなと思うんですけどね。まあ、やらんでしょうな、あの国も。中国との関係もありますし。まあなので日本でできることとして言えばやはり経済制裁的な部分と個人資産の凍結っていうのはまあ順次やるべきですよね。このあたりについては相手方にとっても多分痛くないだろうなっていうのが分かっていることもあるのでまあはっきりとやればいいんですよ。どうせあなたたち南米大陸とかタックスヘイブンとかに置いてるんでしょっていうのを分かっている部分があるのでだからこそ大胆にはいあなたたちの資産凍結しますねって言えばいいんですよ。このあたりはまあ痛みはないでしょうけども、少なくともやる意味と政治的な意味はあると思いますよね。まあ先ほども言いましたが、それ以外の経済制裁としては私は、あの
、えー、国際金融機関からの指名出しという意味において、スイフトからのロシアの排除っていうのは、日本はある程度賛成するべきだと思ってますし、また、ロシアに対する経済制裁として日本でできることとして言えば、えー、日本企業が中国に進出するっていう、その部分についても、ここまではですね、安倍政権の長い時代がありましたから、そのあたりは北方領土関係の交渉を前進させようとして、日本企業に対してロシアとのビジネスを拡大してくれっていうのを、結構経済界に政治的な声がかけがされていたんですよね。でそういったこともあって、例えばですね、カラフトでは資源開発なんかを日本の企業とロシア企業でやってたりなんかもするんですが、このあたりですね、やはり経済制裁の一環として少し、まあ、休止しましょうねとかですね、もしくはロシア産の天然ガスを日本が買っているっていうこともあるので、このあたりについて、ちょっとこれはニュースの記事の紹介の中でも言いましたが、ロシア産の天然ガスについて日本ではなるべく買わないようにしますよ。で、そのことによって日本国内によって天然ガス不足が、まあ、苛烈になることを考えたら、やはり原子力発電所を動かして少しでも天然ガス依存を減らしておこうっていうのが一つ大事なことなんじゃないかなと思いますね。さて、それでは次行きましょう。えー、佐藤博美さん。え北京冬のオリンピックを見ていて思ったことということですね。<笑>うんまあ、この辺りはですね、ちょっとな、発言をか、うん、どうしよう。まあ、北京オリンピックについてですね、まあ、いわゆる見た目の良い選手について、まあどうしてもいろんな人から見たら、いや、この人かっこいいねとか、この人美人だねっていう話が、プラスアルファ、それがメダリストですよってなったら、まあすごいねっていうふうにまあなるわけなんですけれども、まあそういったふうにして楽しむ方もおられるんですけれども、私はどっちかっていうと、冬のオリンピックだと、例えばゴーグルをしています、プラスフェイスマックスもしていますみたいな感じで、もう後ろ姿だけだと男女だどっちなのかもわからんぐらいな選手結構いっぱいいるんででも別にそれでもいいとは思ってますある選手が活躍してますよこんな記録出してますよでも顔がよくわかんないやでも別に構わんわぐらいに思っているのであまりそこについて特に思うことはないんですけどねでこれで言うと、えー、この辺りですね見た目の要素っていうのが、まあ、現代においてもまだまだ評価基準の中でものすごい価値として高く見られているんですけれども、まあ、これについても、まあ、確かに多くの人々は見た,目を見,見た目を認識してから数秒以内でその人に対する第一直感として良い評価が出るか出ないかっていうのが決まる。っていう話もあって、それは確かに心理学的にも正しいとはされています。で、私自身もそういうふうに言われると、まあそうだろうなというふうに思うんですよね。パッと見た瞬間に、あ、この人なんか問題ありそうだなとか、もしくは、あ、かっこいいなっていう思いっていうのは、まあその後なかなか覆すまでの期間がかかるんですよね。最初の印象が数秒でかかるのに、その後の実際その人がどういう人なのかっていうのその評価の変更にはものすごい時間がかかるので。まあ、この辺りの話は、えー、まあ各自皆さん考えてみてください。まあ、外見についての評価については私はあんまり、えー、特にスポーツ選手の場合だと気にしないっていうふうな感じですね。で、後半の部分なんですけれども、えー、こちらですね。女性プロゲーマーの身長170ないと人権ない発言やブスは大嫌い発言なども過去ありました。多様な価値観が尊重される現代において、外見だけで人を判断するルッキズム、外見至上主義が批判されるのは当然ですが、いくつになっても最高レベルの美を保ち続けるトップモデルやメイクやアプリ技術だけでインスタ映えする、デカメ可愛いを作り上げる若い女の子たちは、それが努力や創造性など内から出てくるもので成り立つとすれば、外見であってもむしろ中身であり、劣気とした。才能と言えると考えますがいかがですかどうしても短くできず長くなってしまう、うん、平にご容赦願いますまずちょっとまあ北京オリンピックと離れて後半の部分また別の話になってるんですけれどもまあ女性プロゲーマーの方がですね身長1 7 0センチない人についてはもう人権ないやっていう発言をしてものすごい話題になりましたこのあたりですけれどもまず
人権ないっていう言い方がものすごくゲーマーというかゲーム界ではものすごく日常的に使われていた背景があってで人権があるないっていうのはある特定のゲームにおいてある特定のキャラであったりアイテムだったりっていうのをあって当然だよね持っていて当然だよねそれがない人っていうのはちょっとダメだよねっていう意味で使われることが多かったっていうこともあってすぐにそういう言葉が軽々しく使われる背景があったとでその上でこういった発言が出てきたっていうことでまあはっきり言って特に擁護するべき点はありませんまあそもそも身長においてあれより高いとか低いというのを理由にしてこの人全然ダメだなっていうのはまあそもそも考え方としてひどいとしか言いようがないんですよね自分の好みがどうかっていう話の中にあってそこまで強烈に、えー、罵倒するような言葉へとつながるっていうのはちょっとね悪いことでございましてじゃあそれにとはちょっと別の話としてまたちょっと後半の部分違う話になってるんですけれどもまあ、美を追求していくことっていうことそれ自体は別に悪いことでも何でもなくって良い外見を保とうとする努力によって実際に多くの人たちからあこの人ものすごい、えーまあ、見た目として可愛いねっていうのを維持してますねとか、まあ、そういうのは一つの才能と占めることは私は全然問題ないことだと思いますまあちょっとこの話は全く話としてはえー、まあロシア関係の話じゃない<笑>まあそういった供養の書き込みもありましたよというところで、えー、佐藤実さん、えー、国連でロシアに対し非難決議がありましたと、えー、この採択でロシアの拒否権行使で採択が無効になりました当事国のロシアが拒否権行使するのは当たり前こんな機能しない国連を解体して新しい国際機関を創設するべきと思っています上川さんはどう思いますかえー、返信としても、えー、小田恒猫さんが、こんな役立たずな国連は解体すべきです。中国ではジェノサイドを犯す人権侵害、ロシアではウクライナへの武力,武力侵攻をする。こんな平和の敵である国が常任理事国では話などまとまらないよということで。まあ、全くその通りで、今回の件にしてもそうなんですけれども、中国が悪さをしました、ロシアが悪さをしました、でも常任理事国がロシア、中国が入っている以上、絶対非難決議であるとか、国連軍どうこうなんて話にはなりませんよっていうところですよね。あとはですね、じゃあ新しい国連を作るべきだっていう話をしたときに、じゃあ実際どこまでそういったものを作れるのかっていう、そこが難しいところですよね。解体した後において、例えば西側諸国だけで作ろうってなったときに、どれだけの国が賛同してくれるかっていうのがちょっと難しいところですよね。まあ結局のところ、中国側の残る国連が残ってしまって、一方において新しいものを作るんだって言った瞬間に一からスタートとなって欧米の数だけだけどちょっと数が少ないなっていうのが現実ですよねこの辺りはね難しいところなんで理想的に言えば今ある国連の中から私はまあ案としてはいわゆる常任理事国という制度そのものについて廃止すべきだという意見を多くの国々からの支援を受けてまあ国連改革をするっていうのがまあ、現実的な目指す方向だとは思うんですけどね。まあ、ただし、今、国連の常任理事国であるロシアや中国はそれを認めることはないので、まあ、決定的な対立っていうのがずっと続くことになるでしょうというところですよね。まあ、理想的に言えば確かに解体した後においてさ、新しい国連作るぞっていう、まあ、これができたらいいんですけども、できるのかなっていうところはちょっとね、私は、うん、あんまり現実性はないかなというふうにはちょっと思いますけどね。まあ、その背景として言えるのはやっぱりですね中国がチャイナマネーをばらまくことによってアフリカ大陸諸国なんかを、えー、結構、懐柔していたりもしますしまた、反米意識という面においても南米大陸を中心にして決して自由主義人類への国々が多いかって言われるとそういったわけじゃないんですよね。これは地球全体のことを言った時の話として、自由主義陣営がどれだけあるのかっていうのはどうしても、えー、まあ注目しなければならないのは、今は非自由主義陣営の方が国の数から言えば多くなってるっていうのがあるんですよね。私たちはどうしても欧米を中心にして考え方をまあ持っているので
それ以外の国がこんなに多いのっていうのはちょっと驚くかもしれないんですけれども地球全体で見た場合においてはどっちかというと独裁的な政治であるとか先制的な政治であるとかもしくは共産主義的な国社会主義的な国っていうのは結構あるんですよねなのでもしも、まあ、国連を解体してしまうとうんそういった国々とまあ半々の世界なのでなかなか国連が機能しない可能性があるんですよねまあ、多様性っていうのはまあ,あるんですけれどもその多様性っていうのがまあ残念ながら人間の悪い面でもあるっていうねここは難しいところでございます、えー、太田正義さんか太田正義さんかまあどちらかちょっと分かんないんですけれども、えー、囲みありがとうございます、えー、兵庫佳子さんロシアのウクライナへの攻撃これからの状況において、えー、上川さんの読みはいかがですかということですけれども私自身はですね、このウクライナに対して、まあ、ロシアが侵略してどういうのを目指しているのか、今のところ私としては、ゼレンスキー政権をロシアが打ち倒した後において、えー、新ロシア派政権、いわゆる傀儡政権を立てることによって、まあ、ウクライナを自分たちの手駒として、えー、残していくっていうのが、まあ、プーチン大統領の狙いなのかなとは思っているんですけれどもこれは私が残念ながら、まあ、頭,おお頭お花畑なのかもしれませんもしかしたらプーチン大統領はウクライナという国家そのものを完全に、えー、廃止してその領土すべてを併存してウクライナっていう国が昔あったよねっていうふうにしたいのかもしれませんここはどうなるかわからないところですよね結局プーチン大統領の頭の中のことなのでちょっとねこれは読みきれないところですけれどもまあ何にしてもですねこのあとこのロシアのプーチン大統領の野望っていうのをどこまでくじけるかどうかは本当にウクライナ軍がどれだけ持ちこたえるかにかかっているとまあこれに関しては結局のところ、えー、21世紀、えーまあ、今21世紀ですよねで20世紀が1900年代で、えー、1900年代におけるいわゆる名称と呼ばれるような人としては、えー、ベトナム戦争の時にベトナム側の、えー、軍隊を率いたグエンザップ将軍かなグエンザップ将軍が赤きナポレオンと呼ばれるような、まあ、名称と呼ばれていたわけなんですけれども、まあ、今世紀においてそうした名称が発生するとすればこういった戦争の時だって考えればウクライナ側の方でいわゆる軍隊をしっかりと、えー、指揮するそうした名称が誕生すればある程度この戦いを長引かせてそしてウクライナ側がなんとか生き残るっていう、まあ、そういった方に行ってくれればなというところですよね。えー、トモさん防具園ザップねそうですね、グエン・ザップ将軍と、まあ私は覚えてますけれど、まあグエンさん多いですからね、<笑>ベトナムは。まあ共産権において名称が生まれたっていう、まあなんていうか、時代はからんなって思うとこですよね。まあベトナム軍が勝ったには、別にその当時におけるソビエトやロシアの、ソビエトと中国のまあ支援というのもあったわけなんですけれども。まあ、何にしてもですねベトナム軍が当時のアメリカ軍に勝ったよっていうのはまあ一つの事実として残っているので見た目上におけるいわゆる戦力比というものは圧倒的にロシア軍が優勢ですよっていう状態なので、まあ、この状態を覆すためにはやはり何といっても現場指揮官に名称レベルの人が出てきてくれるプラスアルファ、えー、ウクライナに対する軍事的な支援はしなくても最低限物資の支援というものをえー、まあ欧米各国でやってくれん限りは難しいところですよね。対戦車ロケットにしても防空システムの維持やその弾についていてもウクライナが今戦場になっている以上なかなかね援助がないと難しいですからね。まあこの辺りどうなるかについてはまあ私の考えとしては先ほども述べたようにえ傀儡政権を打ち立てていわゆる実質的な手ごまにするというのがプーチン大統領の目指しているところかなという話でございました。まあこの辺りはどうなるかについては、まあ、後日答え合わせをいたしましょうというところですね。でおもちパンダさんはこの点についてはロシアがキエフ、えー、この首都を陥落させ併合するまでは収まらないというふうに見ておられますね。
、まあ、この辺りはどのような形態になるかっていうのはいろいろパターンがありますからね。いわゆるウクライナを分割統治するとかですね。もしくは今あるえー、ウクライナ領内に作った傀儡政権というのがドネツクとかルガンスキーとかに人民共和国という名前で国家を作りましたと。まあ彼らが自称し、それをロシアが、えー、国家承認するという形を取りました。で、これは一体何を意味するかというと、このままこれを拡大させる可能性も一応なきにしもあらずというところですよね。ウクライナ領内における人民共和国2つを国家承認したのでその国家承認した領土をウクライナ側から移譲するという、まあ、そういう選択肢もまあなきにしもあらずというところですよね。うん。えー、兵庫佳子さんがまあこの後の状況について、まあ、皆さんどう思われますかっていう。まあそんな感じで聞かれておるのでまあ皆さんの書き込みもぜひともしてあげてください私自身はこのコミュニティの方の書き込みっていうのは特に制限はかけておりませんのでまあ皆さんからあその件だったら私こう思うわっていうのまあそういうのも書き込みして盛り上がっていただいても全然問題ないでございますえー、おもちパンダさん、えー、上川さん皆さんこんばんは、えー、今国会えー、予算委員会で野党である国民民主党が予算案に賛成票を入れてびっくりしました。野党が賛成して驚くというのもおかしなことですが、それだけ私の中では野党はいや足,引足引っ張りという、えー、楽院が押されているということです。その同じ予算委員会で令和が相も変わらずお子様芸をやらかし、こちらは安定の野党といったところです。今回の国民民主の自分たちの主張,主張に沿ったものが賛成するという姿勢を見て、少しずつですが、日本も変わりつつあるのではないかと期待しています。上川さんはどのように思われますかということですね。各組ありがとうございます、えー。私は国民民主党のこの今回の予算案に賛成票を入れましたよというのは高評価でございまして、というのも、なんで賛成したんですかって聞かれたときに、えー、ある程度ガソリン税について見直しを政府側が考えてくれているということをある程度政治的な話として、えー、自民党と少し、えー、やり合ったんじゃないかっていうところからある程度自分たちの目標としている部分がまあ叶うかもしれないということでまあ特に反対はしなかったという話をされていてまあなのでこの話で言うと何でもかんでも反対だやることなすこと反対だみたいな、まあ、とにかく反対してればいいんだみたいな感じではなくって、まあ、この部分については妥協しましょうとかこの部分についてはいいですねとか、まあ、そういう一つ一つの物事について、まあ、しっかりと話し合った上で決断してくれた方が全体いいんですよね。もうとにかく反対すればいいんだみたいなそこで思考停止してで私反対したんだよ皆さんこれ国民の意見ですよだから私の党を応援してねなんていう話されてもそれってちゃんと中身見て話してるんかなっていうところからやっぱり疑問に思うしとにかく反対するだけによって自分の議席や自分の党の勢力を維持しようっていうのを見るとそれあなたたちのやってることって日本のためになるのっていうねこの部分ですよね。どうしても気になるのは。まあもちろん全て予算案について問題ないわけないと思うんですけれども、だからといって、えー、何でもかんでも反対しますよっていう野党を私は全く評価してないですね。基本的にはいいことはいいこと、悪いことは悪いことだっていう話をした上で、えー、野党っていうのは働いてほしいと思います。でやっぱりそれは健全な野党っていうものは評価されるべきだし、これからも必要とされると思います。<笑>ポチッとなまあというわけでおもちパンダさんの話でしたがまあ私の中で国民民主党は少なくとも立憲民主党より評価は上ですのでまあ立憲民主党の評価が低すぎる問題っていうのはあるんですけれどまあでもその立憲民主党よりもさらに日本共産党の評価が低いんでもう評価が低すぎる競争をしてほしくないんですけどねまあ、変な話ですけども、あの一番下っていうものを見て、どっちの方が悪いかみたいな競争されても、全く何も、なんていうか、この人たち国会議員で飯食ってるんでしょってなると、もう税金の無駄遣いやなーって思うんですよね、本当に。うん。えー、それでは次行きましょうか。えー、キャットウェルカミングさん。えー、もしなんですが、
アメリカの大統領がトランプさんだったら今回のウクライナへのロシアの軍事侵攻はあったと思われますか彼ならどう動いたと考えますか上川さんのご意見をお聞かせくださいということですね、えー、アメリカの大統領が現在のバイデン大統領ではなくトランプ大統領だったらさあどうなっていたのかっていう点について言うと私はトランプ大統領だったとしてもプーチン大統領は侵攻しただろうと思いますでこれはインターネット上だと全く逆でトランプ大統領が、えー、現在も大統領であればプーチン大統領はこんなことは考えなかったに違いないっていう方おられるんですけれどもプーチン大統領の言い分っていうのは基本的には NATO の不拡大をっていうのを求めましたでもそんなの全然俺のこと気にしてねえじゃんお前らっていう話とかもしくはウクライナ領内におけるえー、クリミア半島、この領有権問題で、ウクライナがなんで飲まないんだっていうところに不満を持ってましたよと。で、一方において自分たちの作ろうとしている傀儡政権的な部分で、えー、ドネツクなどに武装勢力について、ウクライナ軍が攻撃するのをやめさせられないのか、ムカつくわっていう話なんかは、トランプ大統領かどうかっていうのと別に関係のないところでの話なので、もう完全にウクライナにぶち切れてますよっていう点で言うと、まあトランプ大統領じゃな,なかトランプ大統領でもそうじゃなかったとしても、まあ関係ないだろうなと思いますね。だからやるもんはやるっていう部分でプーチン大統領は動いただろうと思います。じゃあトランプ大統領だったら動いたのかどうかっていう話なんですけれども、まず第一に押さえておかなければいけないポイントとしては、まあウクライナは NATO の加盟国ではありませんっていうところです。これは一体何を意味しているかっていうと、アメリカとウクライナとは、ウクライナとの間に軍事同盟は存在しないということです。で、なんでそういうふうなことになっているかっていうと、まあそもそもウクライナは旧ソ連の連邦の加盟国の一国であって、基本的にはロシアとの関係の方が深かったっていうスタートから始まってます。まあ、決してソ連が崩壊したからといって、私もともとヨーロッパ側の人間だから、もうアメリカと一緒になってやっていくわなんていうのは別に昔はなかったわけです。そもそもの話として。でも、貧しい世代っていうのがずっと続いて、しかもロシアから強権的な外交圧力を受けてっていうところで、まあ、ずっとロシアっていうのはまあ仲間だったんだけど、仲間がいがない人だなっていうところから、やっぱり少しずつ私たちは EU 側につきたいなっていうのが出てきたわけです。このあたりっていうのは経済的な問題がまず第一にあって EU っていうのが拡大していく NATO が拡大していくっていうこの2つなんですけれどもまず EU は国としてのまあみんなで連帯していこうっていうもので NATO は軍事的な同盟なわけです。で、EU が拡大していくその要因っていうのは、なんといってもヨーロッパのそれぞれの国が、まあ、分散していたものが EU っていう一つの塊になることによって、経済圏としてどんどん大きくなっていった。まあ、それによって経済力が伸びることによって、ああ、どこかの国と一国と付き合う上で、勢いの全くないロシアよりも、やっぱり EU と付き合っていくことによって、少しずつ経済的な発展をしていった方がいいだろうって考える人の方が、圧倒的に増えていったわけです。特に東ヨーロッパにおいては経済的な発展というのがものすごく遅れていて、この NATO に、などにではなくて EU に加盟する、プラスアルファ、えー、NATO に加盟するっていう形で自分たちの国家の未来っていうのをかける人たちというのが、まあ、増えていったと。まあ現実問題として言えば、東欧の国々っていうのは低賃金に苦しんで、しかも職業的に言うと、まあ産業が発展していないこともあって、海外に稼ぎに行こうってなった時にやっぱり EU に加盟している国だとドイツであったりフランスであったりそういった国々においてまあ出稼ぎに行きますよっていうことがまあ結構頻繁に起こるようになっていたんですよね。で、このような人の流れっていうものは別にウクライナにとっても全く人事ではなくて東欧の貧しい国々が EU に加盟することによってそうやって出稼ぎであろうとも少なくとも少しずつ経済的には引っ張り上げられようとしているのを見るとやっぱりウクライナの人たちにしてみてもあやっぱりロシアとずっとこの後も寄り添ってっていうのは難しいかなって思うのはちょっと自然な流れだと思いますねただソ連っていうの流れから言うとロシアは資源大国であり自分たちの国の国家財政は天然資源の、まあ、ヨーロッパに売りつけるっていう形で、まあ、それなりのものは維持してると。そういった意味においては、ロシアに対しては、まあ、別に敵対的な気持ちっていうのはそこまでなかったんじゃないかなと思いますけどね
。どっちかっていうと、ここ最近における一つの懸念としては、一帯一路っていうものを拡大する政策において、中国がウクライナに対しては接近しているっていうのが、えー、この侵略が始まる前、まあ、去年とか、一昨年からの話としては注目されていた部分があると思います。ウクライナとロシアとの間っていうのはもちろんクリミア半島において、まあロシアがここ俺のもんだって言ってぶんどった時からおかしいなことにはなってるんですけれども、経済的な話としては中国の魔の手が伸びていましたよっていうのがここ先のワードとしては多かったように思いますね。よいしょ。まあそういった意味で言うとですね、トランプ大統領がえー、まあ継続していればこの侵略は起きなかったんではないかという話について言うと私はまあトランプ大統領っていうのは別に世界の警察を目指すんじゃないよアメリカファーストだよっていうのを言ってアメリカ国民から支持をされた大統領なのっていうのはこの忘れちゃいけないんだろうと思いますね例えばアメリカにとって大事なことは何かといえばアメリカが覇権国家であり続けることっていうこれは別に軍事力という意味ではなくって経済的な面においてまず世界の覇権国家であればそれに伴って世界の金融通貨基軸,、えー、基軸通貨のその最も利用されるものであり続けるしそうした経済金融っていうものを抑えておけば自然と軍事力を維持するための力っていうのを確保することができるっていうこの3段階においてアメリカファーストを貫かなければならないそのアメリカファーストを貫く上で最も目障りなのが中国だよっていうのをこれまでは言ってきたわけですだからトランプ大統領は中国に対して制裁をかけるぞっていう話をして実際に制裁をかけたわけですこれは別に世界を守るためではなくてアメリカの覇権を守るために行ったものなわけですそしてそのトランプ大統領のやってることっていうのはまさに日本にとっては中国のこの勢いを削ぐためには絶対に必要だったからこそトランプ大統領の頑張れっていう話をしていたわけですよねまあそういった意味においてウクライナ情勢においてロシア軍が侵略してきましたじゃあトランプ大統領が、まあ、ここで突然アメリカのアメリカファーストの観点から言うと軍事同盟を結んでいないウクライナに例えば部隊を送り込んでロシア軍と戦うかっていうと私は多分それはなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、ただしこの話っていうのは家庭の話がやたらめったらありますんで、まあ、あくまでも私の見方としてはたとえ現在のトランプ大統領だったとしてもウクライナに例えばアメリカ軍を送ってロシア軍と戦闘になるっていうことはなかったんじゃないかなと思いますね。というわけでございます。まあ、この辺りは、うん、インターネットの主流の話としてはトランプ大統領だったら、まあ、ウクライナにまあ、アメリカ軍を送ったかもねっていう話をされてる人の方が多いかとは思うんですけど私はあんまりそうは思わないっていうところですね、えー、次のコメントいきましょう AGT さん、えー、左巻きの発想が理解を超えていると思います、えー、人権擁護派を名乗っていながらジェノサイドを批判しない憲法9条を来賛しながら他国に対して侵略にあ他国に対しての侵略に、えー見ざる聞かざる言わざる状況です。本当の意味で人権擁護する人立場の人たちは他のところにいるようです。不思議ですね。本当、そうですね。エイジさんの言われるように、全く不思議ですよね。まあ、人権擁護の人たち、特に反戦運動って言われるような活動をされている方たちの中には、まあ、今回ご紹介した記事で言うと、中国じゃないわ、日本共産党の C 委員長なんかが出てきて、もう憲法9条さえあれば戦争なんか起こらねえわみたいな話をしていたんですけどさすがに侵略が目の前に起こっているので、ね、日本が侵略しないために憲法9条は必要なんですみたいな話をし始めていておいおいなんかついこの間まで憲法9条さえあれば日本は攻撃されないみたいなこと言ってたんじゃないのとかいうねまあそんなことも思うわけですけれどもまあ左巻きの発想っていうのはそういった意味においては本当現実と全く合わないっていうところですよねよいしょえー、総運教さんの書き込みをご紹介。えー、今こそ憲法改正だ。憲法9条で9条し、えー、市販9条、屋根の国会に、えー、苦情が殺到し、決議にかけるも野党の反対で9条し、国民は9条に向かい、祈るのみになりそうということで、まあ言葉遊びの部分ありますけれども、意味合いとしては、えー、もうこの最初の部分ですよね。憲法改正すべきだ。今の憲法9条っていうのが、全く日本国民にとって、意味のないもの困らせるものになるってますよっていうところですよね
、まあ、もともと私たちは、あの、憲法改正派なので、全く私は同じ思いでございます。ちょっと、えー、チャットの方皆さんの書き込みに、えー、見てないんで見ていきましょうか。うん。まずは。うん、えー、下流サイサイさん、NATO はクラブ活動みたいなもんですねっていうことですけど、いや、クラブ活動ともはね、そこまで私は低い評価はしてないですよ。例えばですね、この後、えー、プーチン大統領がバルト三国、まあ、これら旧ソ連の構成国に対して攻め込んだっていうようなことが、例えば起こったとするじゃないですか。えー、NATO 加盟国に対する攻撃に対しては基本的に NATO の加盟国全員でバックアップしましょうねっていうのがいわゆる集団防衛体制のわけですクラブ活動だったら多分、えー、バルト三国にロシア軍が侵攻したとしてもほったらかしになると思うんですけどもさすがに NATO は、まあ、クラブ活動ではないので実際の侵略が起こったら戦いに参加すると思いますよただしこの場合においてはその前提条件としてえー、NATO 加盟国には核保有国がいっぱいあるよっていうところは押さえておくべき点でそこがまさに軍事力としては抑止力として働くわけですでそういった意味においてまあプーチン大統領は自分たちは核兵を使うんかもしれんぞっていうのを言ってるわけですなので今回の件で言うと、えー、まあ NATO に対するそこまで低い評価をする必要はないと思いますねまあ、集団防衛体制っていうのはまず第一に一番いいのはそうした集団の、えー、軍事力っていうのを総合的に見ることによって、えー、抑止力が非常に高まるっていうのがあります、えー、グリフォン・アシューさん、えー、というかトランプ大統領だったらウクライナの EU 加盟を邪魔したかもねウクライナの EU 加盟がアメリカにとって何か意味があるかどうかあんまりないと思うということですけど、まあ、こちらの方はですねさすがにあの邪魔するかどうかではなくて単純に条件的に入れなかったっていう問題は、まあ、どうしてもあると思います、まあ、クリミア半島だけではなくてやっぱりウクライナ東部においてはすでに傀儡政権があって、えー、自分たちの武装勢力はもうロシア軍の支援でゴリゴリとウクライナ正規軍と戦っていたわけですからね、まあ、そういった状況下において果たして、えー、NATO に加盟できたのか問題っていうのはあると思いますね、まあ、EU 加盟についても同じようにちょっと難しかったんじゃないかなっていうところですよね、えー、その中山さん一応軍事顧問は送った話はありましたね、えー、こちらの方はあの開戦する前の状態においてはえー、まずアメリカとイギリスが、えー、軍事顧問いわゆる実際の戦闘において欧米製の兵器を使った時にどういうふうな戦いをするか、まあ、その共感として入ったっていうところはありますただしこれらについては現在のところ引き上げているだろうという話ですよね、まあ、この辺りはですね EU からあの NATO から提供された防空システムなんかも現在でもまだ稼働しているって言われているので、まあ、決して何も支援していないというわけではありませんただしここで注意しなければならないのは、まあ、そういう防空システムであるとか地対空ミサイルであるとかあの戦車用のミサイルであるとか、まあ、そういったものを提供した国もある一方において、えー、まあドイツはヘルメットしか送らなかったよっていうのはちょっとここは押さえておかないといけないポイントですよねまあ、なんだかんだ言って、天然ガスの関係において、ロシアに依存しているドイツは、ああ、やっぱりこの程度しかしないのかっていうのは、ちょっと大きな話題になっていましたね。あと、誰か質問のかも。ちょっと前に戻っていきますね。えー、総運共産、日英同盟再開しようし、私も全くその方でございます。まあ、特に EU から離脱したこのイギリスっていうのは、まあ、経済的に言っても日本との日英この貿易協定っていうのも進行していますしまたファイブアイズ諜報同盟という面においても日本はなんだかんだ言ってイギリスから学ぶことはまだまだたくさんあるので関係を深めるためにも日英同盟というものを一つテコにして日本国内におけるさまざ、あ、まな制度改正、まあ、特に私はまあ結構前から言っている本格的な諜報組織を作る上においてもアメリカの CIA やもしくはイギリスの MI6 っていうのは参考になる部分は多いですからねこの辺りは友好関係を深めていってほしいところでございます
パチマスなところかな。よいしょ。パチシ。はい。さて、それでは続きいきましょうかね。えー、今日は暖かい日でした。日本の政権の暖かい日はいつやってくるのでしょうか。えー、油断大敵で寒の戻りはこそ来そうでしょうか。まあ、天気の話とそして日本政治の話なんですけれども、天気としてはこの後、少しずつ春に向かって温度は上がるんですけれども、日本の政権がいわゆるみんなにとって心地よい政権になるかどうかっていう話で言うと、えー、冬の時代が続きそうだなっていうのが私の見方です。で、なんで冬の時代が続きそうだなって思ってるかっていうと、あの、今の日本の社会っていうのは高齢者か、高齢者が多くなってる社会です。で、岸田政権はそうした意味において、高齢者を向いて政治をしているんじゃないのっていうふうに私は見ています。で高齢者の人たちに向いて政治をすると何が、えー、問題として発生するかっていうとそれはどうしてもですね今はこれをすべきだっていう若い人たちの声っていうのが通らないようになってしまって、まあ、例えばそれが一体どんなところで一番出てきているかっていうとあの新型コロナ対応っていうのは基本的には高齢者の人たちにとって最もリスクの高い、まあ、関心のある話題なんですねでなんでそんな風に言えるかっていうと新型コロナが発生する前の段階においても、高齢者の人たちの日常的な会話として、最も何がキーワードとして上がってくるかっていうと、健康問題なわけです。えー、友達と会った時、一体何を話をするかっていうと、まあ最近肩が痛いね、腰が痛いね、ちょっと目がしょぼしょぼするわ、あそこの病院のあの人は良かったね、あそこの看護婦さんは態度悪かったね、みたいな話をみんなで集まってすることが一番多いわけです。で、これを反映して、例えばテレビにおいては健康番組、健康情報番組っていうのがまず一番、えー、まあ長い、長寿番組化するっていうのがあります。まあ、テレビっていうのを見る人たちっていうのは、どうしても若者の人たちがテレビ離れを起こしていて、インターネットの方にどんどんと向きが向いてるんですよね。で、テレビに残っているのは高齢者の人たちが多くなっているので、そうした意味においては、先ほども述べたような健康情報番組が増えるし、またワイドショー番組を視聴する時間においても、若者たちよりも圧倒的に見ていることが多い。しかもそのような人たちが圧倒的に投票にも行ってますっていうこともあって、現在の岸田政権がそのような高齢者に向いた政策を打ち出すことによって、まあ、支持率を確保しようってしていると、どうしても、いや、今の経済発展のためにはこれやらんといけないんじゃないのっていう話が、えー、まあ脇に追いやられてしまって、そして変化を何かすることよりも、変化をしない、維持する方向にした方が、まあ抵抗する人たちが少ないので、なるべくあんまり変えない方がいいよね、みたいな感じでいくと、日本の未来にとってちょっと厳しいなというふうに私は思っています。でもそんな政権でもそこそこ高齢者の支持があると政権としては長引いてしまうので私はちょっと冬の時代が続くかもしれないとまあ思っているわけでございます。この後新型コロナの話題で言うとオミクロン株に対するその関心というのも下がってくるかとは思うのでまあそういった意味では高齢者の人たちの懸念も過ぎ去ると思うんですよ。そうなった時になんとなく自分たちにとって問題がないから今の政権がいいかのような錯覚を生み出してしまって参議院選挙に突入すると自民党が大して負けないもしかしたら善戦するっていうことになったら岸田政権の国民の承認が受けられたっていうふうに解釈されてしまって、えー、岸田政権が続行してしまうと冬の時代長引くなとなぜならば衆議院選挙は去年行ったばかりで、えー、参議院選挙は今年やったらしばらくは、えー、国政選挙っていうものがないわけです。そうすると、政権交代するチャンスっていうのがまあまあまあないんじゃないってことになるので、厳しいなっていう状況が年単位で続くわけですね。まあ、このあたり日本の政治に春が来るのはいつなのかっていうところでございます。まあ怖い話だなとはちょっと思いますけれどでも私の予想としてはそんな感じでございます日本政治の冬はちょっと長引きそうだなというところですねえー、トモさんの書き込みご紹介しましょう
、えー、最近じわじわと身の回りのものが値上がりしていますね、えー、某所が値上げしても良いものというアンケートを実施したところ6位お菓子まあ嗜好品ですからね5位文房具まあ1回買えばな結構長く使えるよねと4位インスタントコーヒー嗜好品ですからね3位おむつこれはちょっと意外ですけど、えー、<笑> 2位がお酒と1位がタバコという結果になりましたとえー、それにしてもちょっと前までは成人男性の喫煙率は 90% で、懸煙権などと騒いでいる連中は、今のついフェミと同じ、口うるさいキステリーの爆扱いだったのに、いつの間にかタバコを吸う方が肩身が狭くなってしまいました。えー、とすると、おっぱいの大きなポスターやサイゼリアで喜ぶ女性を好きな男性は、もうじき居場所がなくなるのかもしれませんね。少なくとも女性が料理する描写は、講義が面倒なので、激減するでしょうという。えー、ともさんの書き込みでございましたまずこれは、えー、話の本質としては価値観っていうのは結構劇的に変わるよっていうのがまあこの話のポイントだと思います例えばですねともさんが書かれているように成人男性の喫煙率が 90% でしたよっていう時代は確かに存在したわけですでも今から考えるといや今喫煙スペースって私の会社だと、えー、屋外の隅っこになんかえー、タバコスペースがあるだけだなとか、まあそういったような会社もあると思いますし、また公共空間においてももうタバコ吸える場所どこよって探さないと見つからないなんていうこともやっぱり増えてると思います。で、若者の喫煙率についていてもどんどんと下がっている関係で、まあこの後喫煙率が急上昇するっていうこともほぼないだろうと言われています。まあそういった意味においてもこうした考え方のチェンジっていうのはもう不可逆、戻ることはないだろうっていう部類の話ですよね。で、ここで最後に出てきた女性が料理する描写っていうものについていっても、今、コマーシャルの世界で起こっているのが、男性だから女性だからっていうような思い込みに基づいた描写っていうのは、苦情が入るんで、どんどんとやめていこうというのが大きな流れになっています。まあ、例えばですね、お風呂掃除、トイレ掃除、えー、台所掃除っていったものについて、例えば洗剤を広告しようとなった時に、今現在どんな人を起用するかと言われれば、女性よりも圧倒的に男性かもしくは子供やもしくは、えー、マスコットキャラクターを使ったものが多くなっています。で、なんで女性を使わないようにしているかっていうと、女性が例えばですね、えー、洗剤の広告にもう前面に出てきてくると、女性はなんかそういうものをするものだと思い込みを持たせるようなそんな、えー、性差別に基づいたコマーシャルじゃないかという、まあ、クレームが入りますよということからそうしたなるべく女性じゃない方にしようっていうところから、えー、子供だったりもしくはお父さんっぽい人が、えー、掃除するみたいなコマーシャルへとどんどんと移行しておりますもうすでにこれは起こっていることなのでこれもですねなかなかもう戻らないんじゃないかなと思いますね。で、これ以外の話で、この価値観の大きな変化っていうのは、新型コロナ問題があって、例えば今多くの人たちがマスクをしています。で、マスクをしていて、この後、だんだんとオミクロン株が収束してきたとしてもですね、マスクを外さないよっていう人も、以前よりはずっと多い状態が維持される可能性があります。それは一体なぜかっていうと、例えばですね、マスクをすることによって、口元が見えなくなるわけです。口元が見えなくなるということは、その部分について、えー、化粧をしないで良くなる人たちっていうのも,もう結構いることもあるので、もういっそのこと、このマスクしたまんまでいいんじゃないのって思っている人たちもいるんですよね。まあ、男性について言っても、じゃあ、なければないでいいじゃないかっていうふうに思うわけですけども、もう一度したらもうこのままでもいいやって思ってる人たちも、まあ、決していないわけではないので、全体傾向としてマスクっていうのをしている人がいたとしても、まあ別におかしくないよねっていう認識がどんどん広がってくると思います。これは別に新型コロナの前だと、ああ、あの人ずっとマスクしてるからきっと、まあ花粉症なんだろうねみたいな感じで思っていた人が多いわけなんですけども、今はこの新型コロナ問題の後であれば別に花粉症じゃなくてももうマスクずっと続けてる人がいてもまあ好きな人は続けるんじゃないのっていう感じで特に違和感なくこのまま続けていく人が多いんじゃないかなと思いますねまあこの辺りは
、えー、大きな価値観の変化だと思いますね。そして一度そうなった後においては、なかなかそれが元に戻ることはないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただ、この、えー、書かれている内容の中で3位におむつがドーンと入ってるのを見ておっと思いましたよねおむつは必要でしょうっていう、まあ、この辺りはここ最近の面白いニュースとしてはおむつの定額サービスっていうものがあって、えー、ある程度の必要な量をバーッと送ってもらってっていうようなことをした上でさらに追加も入ってきますみたいなそんな月額定額制サービスでおむつが、えー、使われているなんていう企業もあってあ面白いアイデアあるなとかねまあ、そんなものもありますので、もしもお子さんがおられる方は、えー、もしくはもしくはこれから赤ちゃんが生まれてくるよっていう方は、まあ、このおむつの定額制サービスっていうのをやってる企業なんかもありますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともご検討というところでございます。うん。よいしょ、よいしょ、よいしょ。えー、総軍協賛の書き込みご紹介、えー。ウクライナへの寄付についてなんですけれども、ロシアと戦うウ,ィク、えー、ウクライナへ寄付を送るとしたらどこが良いでしょうやはりウイグルの大使館でしょうかということですけれども、こちらはですね、あのえー、ちょっと事前に調べるのを忘れてたんですけど、ウクライナ大使館が、えー、ツイッターで、えーえー、支援してくださる方はこの講座へぜひともっていうのをちょっと書かれているので、そちらの方検索をよろしくお願いします。やっぱりなんだかんだ言っても、これはウクライナ大使館がやっぱり。えー、講座としてここありますよって表示しているものを信じてそこに送ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。例えば赤十字とかに送っても今の戦争にはまあ何て言うかなちょっと、うん、筋が違うという気もしますけどね。まあやっぱり一番必要としている人に支援するっていう意味においてはウクライナ大使館のちょっとご案内を見ていただければなと思いますね。えー、それでは AGT さんの書き込みご紹介。えー、こんにちは、こんにちは。えー、上川さん、皆様、えー。今日は私の父親の命日です。誰でも家族は大切ですが、今、プーチンはウクライナの罪のない人たちを虐殺しています。その家族たちは悲しみのどん底にいます。命の大切さを感じています。上川さんの命に対してのコメントをしてほしいと思います。よろしくお願いします。えー、こちらの書き込みに関して、えー、おもちパンダさん、こたつ猫さん、えー、さちこしおださん、ともさんが書き込みにされております。はいえー、この中で一番最後にあったともさんの方ですね、えー、BBC ニュースジャパンのウクライナの女性、機関銃を持つロシア兵に何しに来た,何しに来たのと質問するという場面、えー、こちらニュースとして結構話題になっておりまして、えー、ひまわりの種をあげるよという動画なんですけど、こちらの方も検索していただければ結構上の方にすぐ出ますので、まあ、ぜひとも見ていただければなと思いますね。まあ、たとえ、えー、敵兵に出会ったとしても、あなたが死んでしまえば、まあ、その後に何か残すんだったらひまわりの種でもポケットに入れときなさいよと。まあ、なるべくだったら帰った方がいいという気持ちなんでしょうけど、もちろんそういった一つの、まあ、死後の話も含んでいるのかなと考えさせる場面でございました。まあ、さて、それでは、えー、こちらですね、一つポイントとしては,は大事なのは、ロシア兵も死んでますよ、ウクライナの兵も死んでますよ、そして現地の人たちも死んでますよという中において、誰が悪いのかっていう話になったら、私はプーチン大統領、まあ、当然挙げるわけなんですけれども、兵士っていうのは基本的には命令を受けて戦っているわけなので、確かに人を殺している現実としては実行者なわけです。でも、誰に言われてやったかっていうところは、やっぱり少し割り引いて考えてあげる必要があると思っていて、もちろん兵士の中には、えー、悪さをした上で民間人を殺し回ってるようなちょっと困った人もいるでしょうが、まあそういった全、ちょっと個別な話ではなく、全体の話として、兵隊っていうのはお互いに殺し合ってるという意味においては、命の価値はまあ等価値なんですよね。そこは別にまあ優劣をつける必要はないと。まあ、だからこそ、その罪っていうのを背負わなければならないのは、やっぱりなんだかんだ言って、その殺すように命令を出してる側だと私は思っています。まあ、命の,の大切という意味においては、指導者がそうした命の大切さを軽視した瞬間に、やはりその責任はプーチン大統領、あなたに一番かかっているんですよっていうところは、私はちょっと怒りを持って思いますね。まあ、現場でまあ、戦いをしている上においてはどうしても、えー、人の命を奪うのは兵士なわけですけどもその兵士っていうのもそうした命令さえなければそんなことをしないで済んだわけですからね
まあそういった意味においてはまあ戦争なんかしない住むようにしなければならないと思うわけですが私の場合だとだからといって別に共産主義の方に走るわけじゃないですよ。例えば、非武装中立宣言をして、えー、憲法九条さえあれば戦争にならないんだじゃなくて、私の場合だとそうした悲劇を起こさないためにも、しっかりと軍事的な話について知識を蓄えて、じゃあどういうふうにすれば戦争を回避することができるような抑止力を持つことができるか、そして外交関係をどうやって築いたらいいかっていう話で、えーまあ、自分の考えというのを突き詰めていく方向ですよね。まあ、例えばですね、日本の日米同盟体制というのを批判する方たちも当然おられるわけで、まあ、その意見というのも分かるんですが、じゃあどこの国と組めばいいのかって考えをしたときに、アメリカ以外の国と組んで日本が安全をどれだけ確保できるのかっていう意味においては、ちょっと他の国はないんじゃないかなと思いますね。まあ、もしくは人によってはいやいやそんな軍事同盟みたいなものは一つも結ばない方がいいっていう方もおられるんですけれどもまあ私もそれはちょっと危険すぎるだろうと思いますねやっぱり現実問題として考えた時において世界のどこにもそういう何て言うかな危険な国がない状態だったらそれは通るんだけども日本の周りを見てみなさいよっていう話をした時に中国とロシアがもうすぐ隣ですよっていう状況でさあ非武装中立だなんていうのがどれだけなんていうか現実を無視した話かっていうところですよねだからこそ自分だけでは難しい日本だけでも守れるような状況だったらそれは日本だけでも構わないんだけどどう考えても危険な状況ですよって中に置いたらなんだかんだ言って集団防衛体制っていうのを築く方が圧倒的に安全性は高まると思うんですけどねまあ、この辺りの論理展開っていうのは人それぞれ違うんですけれどもある程度やっぱり仲間を持つ大事さっていうのは、えー、私は重要視しています。えー、というわけで、えーまあ、そういった意味においてねどんな戦いにおいても戦争に反対しますっていう方もおられるわけですけども私は少なくとも侵略された側の方であれば絶対に防衛戦争はするべきだというふうに考えています。例えばですね、すべての戦争に反対しますって言って、じゃあウクライナの人たちに武器を捨てて全員無条件降伏しろって言うのかっていうふうに私はちょっと怒りを思うんですよね。自分の国を守るために戦う人たちっていうのは確実にいて、その人たちをむしろしっかりと支援する方法。そして攻められた側をなぜ非難するんだと。侵略されたが側なんですよね。侵略する側である方をむしろ批判するべきだというふうに私は思います。よいしょ。ポチッとな。えー、早川さん、ソ連では兵士は畑で取れるそうだ。<笑>そうですね。えー、ソ連時代はまさにそんな感じで言われますよね。もう兵士を集めるんだけれども、えー、なんだったら銃が足りないんだけど、まあいいか、まあ現地で誰か亡くなったらその人からもらえや、みたいな話もあって、恐ろしいな、みたいな感じはするんですけど、でも、当時においてはそれが通ってしまう恐ろしい時代でもあったんですよね。まあ、そのぐらい人の命というものの軽さは、まあ、ソ連時代はひどいものだったとっいうところですよね。だから国際政治とか軍事の話から言うと、まあ、一番一般的な知名度としてはヒトラーが上がるわけですけど、知名度としては。でも実際にやったその恐ろしいレベル、実際の人命を奪ったという意味においては、政治と軍事においてはまあスターリンというようなね。まあ一番に上がってくるっていうのはもうちょっと日本の歴史の中日本の歴史教育の中で教えてあげたら、まあ、共産主義の恐ろしさっていうのをうんもうちょっと知識は深まるかなと思うんですけどねまあ共産主義というかねあの共産主義を使った独裁体制ですよね結局支配者のための思想主義として使われているっていうその側面を無視したらやっぱりまずいというところですよねうんえー、総務さん、地雷除去は歩兵悪かったです。<笑>まあ、そういうパターンもあるでしょう。うん、怖い話ですけどね。まあ、だから、スターリンの恐ろしさっていうのが、結局、多くの人たちに知られていないっていう日本の教育っていうのは、やっぱりね、ちょっと、うん、もうちょっと改善の余地ありだと思うんですけどね。<笑>
、えー、山下秀樹さん、毛沢東も1億人殺してます。そうですね。スターリンと毛沢東、えー、まあ、これはセットで語るべき話だと思いますね。いわゆる共産権における、こういった恐ろしいことが起きたのはなんでなのかっていうところを知らないと。まあ、その上でヒトラーを言うならいいんですけどスターリンスターリンも毛沢東も特に知らないけどヒトラーだけ知ってるっていう状態はちょっとおかしいんですよねさ<笑>て、えー、それでは23時14分となりましたまあ大体土曜日のこの生放送については2時間ぐらいというのめどをえー、まあ私の中で思っていて生放送をしております。まあ今日のやり方としましては、私の用意したニュースの話を、まあ、ババババババーっとまあ紹介するような話をしましたけれども、動画だとまあこれでもいいかなって思うんですけど、あ、じゃない、ライブだったらこれでもいいかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりいろんな動きっていうのが起こってるんですよね。動画だとどちらかというと、一つのニュースを取り上げて、そこから話を展開するんですけど、まあ、とにかく世の中ではいろんなことが絡み合って起こってますと。ウクライナに対するしロシアの侵略一つとってもニュースはもうババババババと毎日毎日たくさんのものがたくさんのものが流れていて、えー、私たちはそれらについて、まあ、気づかないうちに時間だけが経っているということもあるんですよね。まあそういったものについて一つ一つ簡易つまむ形ではありますけど全体像を理解することがまあある程度私の話からあなるほどそういうのあったよねっていうのを自分の中で再構築してもらえたらまあそれがいい考え方の一つになるんじゃないかなとは思うんですと私は思っておりますよいしょまあといったあたりで今日の生放送は締めていきましょうまあ、今週というか、えー、まあ前週は結構私動画あまり出てきてなかったんですけれども、もう少し、えー、軽い話なんかも織り交ぜつつ、やっぱり動画の投稿ペースも上げていきたいところですよね。まあ、今年に入ってからは一番最初にちょっと咳喘息で喉をやられちゃって、まあ、その後の体調不良もあって、なかなか動画の投稿ペース上がってないんですけども、少しずつは良くはなってきているので、えー、この後私の動画投稿もペース上げないとなっていうところですよね。うん。まあ、特に動画の投稿ペースがどんどん落ちてくると、えー、チャンネルを見ない人も増えてしまうのでね、このあたり動画の投稿を毎日行って定期的な習慣にしてもらうことがやっぱ大事なんだなっていうのをちょっと感じるところでございます。はい。というわけで、えー、今日はこのあたりといたしましょう。えー、まあ、引き続き、生放送は土曜日の9時というのを定例にしようと思っておりますので、ぜひとも来週もまた来てくれると嬉しいでございます。えー、そして、まあ、平日については動画を投稿するというのが、まあ、これまたいつものお約束となっておりますので、またそちらの方もぜひとも見てくれると嬉しいです。というわけで、皆さん、えー、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、わかるニュース解説、まあ、ぜひともわかりやすい話は自分では心がけているところでございますが、あここちょっとわかんなかったな、舞台、みたいなところがあれば、ぜひともコメントしていってもらえれば、まあ、なるべく噛み砕いて、まあ、なるべく専門用語を外すような形でお話をしていきます。まあ、ただ、スイフトみたいに、あの、固有の名詞があるともうどうしようもないんですけどね。まあ、そういうのはちょっとあるんですけど。というわけで、えー、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、ぜひともぐっすりお休みいただき、そして私もこの後喉を休めるためにも、えー、ぐっすり眠るとこでございます。おやすみなさい。またねー。